Bila shaka umeamka salama kabisa mpenzi mtazamaji wa Star TV nichukue fursa hii kualika katika wasa huu wa kipindi cha tuonge asubuhi tuweza kufanisha mengi ambayo yamejiri na tumepengele vyetu vyote tukianza na jiri ndani ya habari tutaangalia magazeti yameandika nini mitandaoni huko tutapita pita kidogo tutaenda sokoni na hatimaye tuingie katika mjadala mkuu wewe ni sehemu ya kipindi hiki kwa kushiriki nasi kwa kutondekea nyumba yako mfupi kupitia namba 0688817818 tutaje jina lako ni nani unaandika ujumbe huo kutoka wapi tuambie lolote lile ambalo unaliona mbele yako kama kuna changamoto kuna kero na pia kuna ambao unafikiri ni mazuri ya kuweza kufahamika kwenye jamii usisite kufanya hivyo anza na jina lako ujumbe huo unaotuma ukiwa wapi natumia ujumbe wako kupitia namba 0688817818 nami nitausoma moja kwa moja pasipo kusahau bado tunashukuru sana kwa hisani kubwa ambayo anatupatia RJ Classic Furniture ambayo anatengeneza furniture nzuri tu endapo utahitaji makabazi utahitaji vitanda utahitaji viti utahitaji masofa na mambo kama hayo basi fika pale maeneo ya nyegezi ukionaelekea nyegezi e, stand mpya sasa nyegezi kona pale mkono wako wa kulia utawapata wao jamaa kwa namba 0689472208 47220208 lakini vile vile tunashukuri sana Fred Fashion ukiwa unapatikana katikati kabisa jiji la Mwanza maeneo ya Kishamapanda pale e, kwa hiyo basi ukihitaji e, mavazi mbalimbali ukihitaji suti ukihitaji mashati ukihitaji suruali viatu na vitu kama hivyo basi utawapata Fred Fashion wanapatikana katikati ya jiji la Mwanza e, na unaweza kuwapigia pia simu moja kwa moja kuweka order kupitia namba 0787180 0708 0708 180-0008 Karibu sana katika kipindi hiki. Na mtazamaji kwenye yaliyojiri. Kwa hivi sasa nchini Tanzania e, kutokana na kukithiri kwa matukio ambayo kimsingi yanaonekana kwamba si ya kistaarabu katika jamii. E, kuna matukio ambayo yanaripotiwa sana hasa hasa maeneo mawili. Kuna ushoga lakini pia kuna masala ya ulawiti. E, kun, bado bado kunaendelea na matatizo hapa na pale ya kesikia watu wengine wamejua wengine wameua wenzao na hili watu wengi wanalihusisha na mambo mbalimbali wengine wakisema kwamba mbona sasa hivi haya mambo yanaripotiwa sana hapo zamani hayakuwepo wengine wakisema kwamba e, tatizo ni nini ni msongo wa mawazo ni maisha kwa magumu au ni nini mambo yapo mengi kwa hiyo ili ni lazima pia nami nilipatie nafasi e, katika kipindi kwa siku kijana kama umeangalia pia mbali, vyombo mbalimbali vya habari E, kuna kijana mmoja kule Shinyanga ambaye kwa kwa kwa, 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 kwa kusikitisha ni kwamba mahakama ya wilaya ya Shinyanga ni mhukumu Paulo Julius kijana mwenye umri wa miaka 28 kwa jela maisha baada ya kupatikana na kosa la kumlaiti mvana mwenye umri wa miaka 17 sasa haya matukio yanajiri mara kwa mara ndio maana tunalazimu sisi e, mjadala huu tuweke mezani moja kwa moja nimemwalika huyu ni, 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 ni mzazi ni mlezi na pia ni msomi na ni mwana sociolojia. Eh, ame, anajua sana haya mambo kwenye jamii anatokeaje, shida ipo wapi, athari zake ni zipi, nini kifanyike. Usi mwingine bali ni ndugu eh, Bituro Kazeli. Karibu sana katika kipindi cha tuongea asubuhi. Asante sana. Kaa hapa hapa ni mara yako ya kwanza. <laughs> eh? Sana, <laughs> sana. Hapa mara yako ya kwanza bwana tumebadilika, tumetoka kule tumekuja huko. Asante sana. Naam. Karibu sana za siku nyingi kaptu. Uzuri tunaendelea vizuri maisha yanaenda hewa bado ni ya bure. Mm. Kwa hiyo tunaendelea. Hizi mvua vipi kwanza? Manake pia ni mkulima. Hizi mvua zina mvua, mvua zina mkulima. mvua zina kwenda vizuri nadhani kwa sababu mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 5 zinakwenda na nawashukuru watu wa utabiri wa hali ya hewa walituambia kutoka mapema tutakuwa mm. na mvua ya za wastani au chini ya wastani lakini wameeleza katikati hapo mvua itanyesha na wametupa matumaini huenda zikaenda mpaka mwezi wa sita. Kwa hiyo watu walime kulima unajua ni kama kubeti unabahatisha siku hizi. Kulima ni kama kubeti. Eh ukienda mvua ikikubali utavuna. Sipokubali basi. Lakini hakuna kitakachopotea kwa sababu kama mahindi utapata basi utawapo na ufuga ngombe utapata chakula cha kulisha utapata malisho. Mm. Hivi sasa hii hii kwa nini inakuwa hivi? Zamani mbona mtu ulikuwa ukilima yani mvua zikuwa zinakuja maharage mahindi 
Sasa hivi nini kime kwenye mvua tunapoangalia mvua tunaangalia vitu vile kwa tunaangalia kiasi cha mvua na mtawanyiko wa mvua. Mm. Sawa. Sasa mvua inanyesha na ukienda kwenye nani inawezekana tunapata mvua nyingi sana Ndi. lakini mtawanyiko wake mm. ukoje. Lakini kwenye kuzalisha tuangalie tu mvua. Ndiyo. Tunaangalia pamoja na ubora wa ardhi, ubora wa mbegu na nini. Wana watania kule kwetu kerewe msumajita kule sio wapi. Kuna kuna ardhi tena kuna udongo wa kuzikia tu. Sababu so, hata mvua ikinyesha maisha yote hawezo kuzalisha chochote. Ardhi haina rutuba. Kwa nini? Kwa nini? Tumerima kwa muda mrefu. Lakini sio naweza kaiongezea. Ndio hicho ambacho kinatakiwa kifanyike. Unajua unajua wote tumesahau kwamba ardhi zinayo iliumbwa na inaishi. Ah. Inahitaji kura Inachoka na kupumzika. Inachoka. Pia. Inachoka pia. Yaani ardhi ni kiumbe kinachoishi. Siku tukishatambua hilo tutajua inahitaji kupumzika, inahitaji kulishwa, inahitaji nini? Kama sisi tunavyohitaji kura na kupumzika. Sasa kwa msongamano tuliona ukereo huko na nini na wapi na wapi huko. Hakuna muda wa ardhi kupumzika. Haili. Inafanyishwa kazi tu masaa 28. Na wakati mwingine labda hata kubadilisha mazao si? Na kubadilisha mazao. Sisi tumo mazao mengine pia na Eh kwa sababu kwa mfano kwa mfano kuna mazao e, mazao marafi mm. muhogo <laughs> viazi pamba <laughs> na mazao yasiyo kura sana mtama uh, nafaka zingine haziri sana zinakura juu juu lakini muhogo ni zao rafi sasa so, wananchi wanatakiwa wafahamu hayo si ndio wagani si ndo kazi yao eh lakini mm. sisi visi comfortable sisi labda ni ndoo mbegu zilizoanguka kwenye mawe mm. azitaota sababu hivi vitu tumefundishwa shule kwa sababu hivyo tunatakiwa walime wala wateke advantage. Eh wateke advantage. Hii stand mpaka mwezi wa sita. Mwezi wa sita watu wataalamu wa hali hiyo wamesema. Na nimeona kwamba kuna 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 hatari yawezekana zikaje ya mvua tena za elnini. Wamesema nadhani watu wale wa duniani kule. Sisi wa kwetu hapa wajasema lakini wamesema kutakuwa na mvua inawezekana ikaenda mpaka mwezi wa sita. Kwa hiyo ukipanda yale mazao yanayohimili ukame mm. m- 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 unaweza ukabatisha ukavuna. Sawa. Hivi kaka Bituru. <coughs> Sasa hivi unajua haya mambo eh, kama nilivyosema hapo awali. Kukithiri kwa matukio ya ulawiti yanalipotiwa sana mm. na hatua zinachukuliwa. Eh, unasikia kuna 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 masuala ya ushoga, hiyo kuna huku wao wanapambana, wanasema ni haki za watu, wao wanasema ni hivi. Eh, lakini kikubwa niliangalia juzi kwenye baraza la Idi na mheshimiwa rais alifikia kusema kwamba sasa yeye atalea watu wangapi watoto wangapi mm. na serikali itafanya kila itafanya vitu vingapi yeye akasema kwamba hili linakwenda kwa walezi mm. kwa wazazi lakini pia jamii hivi haya matukio zamani hayakuepo kwanza kwanza Bernard tuna rais mweredi sana mm anajua vitu na anajua kutuambia ukweli. Swala la marezi si swala la serikali. Swala. Ni swala la watu wote. Unakumbuka sisi kwenye taaluma ya sociology tunasema tuna taasisi jumuiya inatengenezwa na yani jumuiya inatengenezwa na taasisi tano. Uh-huh. Taasisi ya kwanza ndio familia. Ndio na nafikiri hiyo ndio ya kwanza. Hii ndio ya kwanza kabisa. Familia na ikitoka hiyo familia inakuja taasisi ya pili tunaita ni elimu ndio sawa sio elimu ya kwenda shule darasani hii elimu ya, ya elimu ya mambo unajua nini nini kiko wapi yani ile kutambua huyu ni baba huyu ni mama huyu ni dada hapa ni chooni hapa ni wapi sawa ile elimu ya kila siku na kwa hiyo hakuna mtu ambaye hana elimu na taasisi ya tatu ni uchumi. Tunazalisha nini? Tunahitaji nini na tutazalishaje tutakipataji? Uh-huh. Sawa? Taasisi ya nne. Nne ni dini. Ambazo Sao. zinatupa maadili na hofu ya Mungu uh-huh. na tutapataji wokovu wa milele. Ndio. Alafu na taasisi ya tano ni mamlaka. Mamlaka, dini, shule ah, elimu familia elimu em, yani tuna familia na familia ina kazi yake kazi ya familia ni kuz, 
kwa hakikisha kizazi cha binadamu kipo. Sawa. Sawa. Lakini pili kukiza kukitaarisha kile kilichozalishwa, walichokizalisha mm -hmm. kama watoto waweze kuhimili na kuingia katika jamii. Mm -hmm. Sawa. Wao kazi yao ni kutaarisha kitu. Mm -hmm. Elimu inawapa maarifa yao ya pale walipo. Kama ni ukerewa lazima wajue kuvua, kama ni usukumani wajue kukamua, wajue kuchunga, kama ni masaini wajue kukimbizana, wajue na mnagana naenda na nani. Uchumi kazi yake ni kutupa mahitaji yetu ya kila siku. Tunahitaji chakula, tutakizalishaje, tutakipataje. Kwa namna ya kujitegemea. Dini itupe uadilifu, maadili, sawa, na hofu ya Mungu. Ndio. Sawa. Na hii mamraka kazi yake ni kuhakikisha kama kila kitu vinaenda sawa na aliyeshindikana wanamshughulikia. Sawa. Na hivi vyote lazima vifanye kazi kwa kwa pamoja. Hmm. ili viweze kwenda hmm. sawa kila mtu ana jukumu lake kwa mimi huwa naogopa sana nikusikia kiongozi wa dini anasema anasema viongozi hawana maadili sijui wafanya kazi hawana maadili lakini hawa kabla hajajiriwa serikalini kabla hajawa mwanasiasa kabla hajawa waziri kabla hajawa nani hmm. ama amesilimishwa huko au amebatizwa au amepelekwa kwenye mizimu yao na kura alipaswa kuambiwa maadili ni haya. Utaka kwenda kwa Mungu ni haya. Sasa kumraumu kuiraumu serikali kwa mtu aliyeiba huko ambaye ni muumini wako, sawa? Ambao unamwambia kuletee fungu la kumi. si sawa. Lakini tunarudi wapi? Sasa labda labda wanairaumu serikali labda <coughs> haija na, na, nasema tu mm. japokuwa zipo ndio. Labda usimamizi wa sheria imeset sheria labda wakati mwingine usimamizi wa zile sheria au kuchukua hatua stahiki kwa wanao kwenda kinyume na zile sheria labda zika, au kutoa pia miongozo kwenye jamii au kutoa hamas labda ndio maana watu lakini kuna sheria nzuri kuliko amri kumi za Mungu kwa sababu kwanza zile ni chache na zinaeleweka na zingine ni neno moja tu usipe usiuwe na na bwana Yesu Kristo alipotoka hapa alituambia sikiliza sikiliza ninyi wa Kiswahili kama mnaona tabu kusoma <laughs> na kusikiliza vitu vingi mna mambo mengi ya kufanya <laughs> sheria kanuni na mimi naachia mli moja tu penda upendo nini. penda nini penda nini basi penda nini sasa uweze kumpendana manake mambo yote mambo yote yanaenda yanaenda sawa kumlawiti uweze kumlawiti uweze kufanya hayo matendo ya ushoho hayo uweze kufanya hayo uweze kuiba uweze kuwa nini sasa hiyo amri moja waacha hizi ambazo hatujui kama zingine zipo juzi tu ndo imeburiwa kwamba toka mkoloni imetungwa sheria ya kufanya kufanya mapenzi kinyume cha maumbile toka sisi hatujapata uhuru ilitungwa na serikali ya Uingereza kwa sheria ipo watu wengine pengine hawajaisoma hawaifahamu ndio Uingereza Uingereza anaamini hivyo eh walitotawala hapa na wakati wache hiyo sheria hapa ndio lakini sasa sasa lakini kama wote tunakwenda tunakwenda kanisani tunakumbushwa yayo mambo Unajua kuna muunganiko kati ya Wakristu na Waislamu ambao mimi na uona. Yesu alipokwenda alipoondoka alituachia ile amri ya upendo. Mm. Na akasema ata, anawaachieni amani yenu, si ndio? Ndio. Na Uislamu maana yake ni dini ya amani. Labda pengine ndio amani tuliyoahidiwa na Yesu kwamba imekuja. Dini ya amani. Eh. Sasa wote hawa hivyo vitu viwili. Amani na nini? Na upendo. Na upendo. Yaani tungalikuwa tunaona ama dudu yote sasa viongozi wa dini ambao ni taasisi na moja wapo ya taasisi hmm. inaoshughulika na jambo lolote kwenye jamii yetu. Yaani tukiona tumefika sasa ambapo kwa watu wa taaluma wa sociology walisema tumeshafika kwenye dysfunction. Yaani hakuna kitu kinachofanya nini kinachofanya kazi ndio hapa tulipo. Na tunarudi mwanzoni ilipo kwa hapo familia moja ya Adam na mkewe hmm. Eva alipokuja Mungu akawaita mmefanya nini Adamu hakukubali kwamba amefanya kwanza watu walimshangaa Mungu kwamba amejuaje amefanya alipowabana Adamu hakukubali akamwambia ni huyu uliyeniletea ni kama viongozi wa dini wanavyoitumekea serikali ni kama wazazi nao wanavyoitumekea serikali ni kama mfumo wa elimu na uchumi yani mtu anasema mimi naiba kwa sababu nina njaa 
lakini mfumo taasisi ya uchumi na mrazimisha huyu mtu ajizalishie kila kitu anachohitaji mm. kwa kila kitu kime kila kitu kimeferi kama adamu alivyozewa mimi sijui alivobanwa alivopoa ushahidi akasema ni huyo uliye niletea kwa hiyo hajawahi kukubali dhambi yake mpaka leo na Eva naye akaona hii shida gani akamtafuta nyoka asiyejua kujitetea kama kuri huyo nyoka yupo akaambia ni huyu Mungu akaona nyinyi mnaniletea uuni kwa hiyo adhabu yenu ni moja mbili tatu sasa kama ndo hivyo eh manake nashindwa ku <coughs> si si lakini kinachoonekana ni kwamba kwa sasa hivi haya matukio inavyoonekana ndo yanapata sana maarufu hivi inatokana na kukua kwa utandawazi ama teknolojia au vyombo vya habari au manake mimi nakumbuka mwaka ni zamani sana nafikiri kwa mwaka kama sote mimi nataka kwa mwaka 90 ni kwa kwenye kijiji fulani kule kuna mtu mmoja aliwahi kukamatwa kaletwa pale kijijini amepigwa kweli kweli ameumiza mimi nilikuwa mdogo lakini niliona alikuwa amepigwa ameumiza yule mtu ilisemekana kwamba alimwingilia ali, ali kinyume cha maumbili kijana mdogo wakati ameenda kuchunga ngombe mm, mm. maporini alionekana kwamba hana akili timamu lakini mm. alichukuliwa alipigwa kweli kweli alikuwa na hali mbaya mm. na baada ya pale alimfunga kamba akampeleka huko mjini manake pale tulipokuwa tunaishi ni mbali sana mahakamani sasa leo kinachoonekana ni kwamba hata viongozi wa dini mm. sio siri mm. unaweza ukasikia labda kiongozi labda wa Kiislamu au wa Kikristo amefanya hii vitendo mm. amelawiti mtoto mdogo mtoto yule amekwenda labda madrasa au kujifunza dini eh, labda dini au yale mafunzo ya watoto labda sio kipaimara sio dunia <coughs> nyingi sasa U, unajua unajua bena kuna vitu viwili ambavyo tunapaswa kuwa waangalifu sana eh na mimi sisi ni sisi na vyombo vya sisi na vyombo vya dini eh sawa pendo na amani lakini bado sisi na vyombo vya habari mm. sawa tumetumika kukuza maneno ya kishenzi yao kama ya ushoga na tumetumika bila kufanya nini kujua bila kujua yani yani tumerisema mno hili jambo kuliko malaria inayo watu wengi <laughs> Sawa? Kwa nini tunalisema sasa? Tunalisema kwa sababu wale watu wameingia kwenye vichwa vyetu. Sisi tutumike kulisema. Sababu ukishalisema hao wanaofanya hayo mambo. Uh-huh. Sawa? Wako wenyewe ambao wameamua kukaa pembeni na kutuacha sisi tu promote nini? Ushoga. Ushoga. Sawa. Kuna vitu viwili uh-huh. ambavyo ambavyo tunapaswa kuelewa kwamba Mungu hajawahi kuumba padri wala she wala hajawahi kuumba mbunge wala nani Ndiyo. Mungu aliumba binadamu sahihi kabisa na Mungu atashughulika na nani na binadamu sawa mm. haya ni mambo ambayo yapo huko haya ni mambo ambayo yapo huko ya sisi mengine yote haya sisi tumeyatengeneza yeah. kwa hiyo tukitegemea kwamba huyu mtu kwa kumpa upadri mm. sawa kwa kumpa ushe tumemnyang'anya huyu binadamu tunajidanganya Eh? Sawa. So, uh-huh. Na ndio maana juzi hatukumsema tu papa kwa sababu ni mtu mkubwa, lakini alisema kuwa shoga si dhambi. Na mimi kwangu namuona shoga. Kuna kuna vitu vile kwa Kiswahili ni rahisi sana. Shoga na ushoga. Kuna watu wa, shoga ni tendo, ushoga ni tendo. Uh-huh. Sawa. So, yaani ni tendo unakifanya kama unavyokimbia kama unavyofanya hivi kama unavyofanya hivi sawa lakini shoga shoga ni kirema sawa yani ni mlemavu kama wale mavu wengine lakini atakapokwenda kufanya na sisi tunafanya vitu duniani hapa kwa sababu ya vitu hivi vinne science imesema tunafanya kwa sababu ya maumbile uh-huh. tunafanya kwa sababu tumerazimishwa tu sawa si ndio tumefanya kwa sababu tumeiga ndio sawa na tume, tunafanya kwa sababu ya tamaa zetu tu uh-huh. leo mtu anasema mimi niko tayari kuuza figo nipate hela swap mm. sawa 
Maisha. Sasa kwenye rejinga na hivyo likiambua unataka kufanya hivyo unataka gari fanya hivyo mimi nitakupa kwani na muhusu nini? Kwa ukiangalia haya mambo matatu yote yanayotokea utaona. Na na kitu ambacho tunatakiwa kufanya ni kitu kimoja ambao ni amri mimi naamini Mungu alituachia. Tuitawale dunia na hatuwezi kutawala kitu bila kupata maarifa ya kutosha kuhusu mambo yanayotokea. Kwa sasa sisi kosa tunalofanyika sasa hivi vitu vyote hii habari ya mahusiano sawa si jambo ambalo liliposwa kusemwa na mtu yote mimi nimekaa na babu yangu lakini sikuwazi kujua mm. bibi alikuwa anaenda kwenye chumba cha babu lini mm. somo hiyo kubwa eh sawa lakini leo tuna, watu wanafanya tu yani 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 tuna mazingira tuliyoyatengeneza kwa sababu zetu sisi wenyewe za malezi na nini na nini na nini, nini tumefanya vitu vya ajabu ambavyo vinatupeleka mahali ambako watu waelewi nitakwambia kwa mfano katika nyumba za zamani ilikuwa haiwezekani mtoto wa kiume aliye barehe kulala nyumba moja na baba yake zamani zamani leo inawezekana kwa sababu ya mazingira tulionayo mm. chumba kimoja kinyumba kiko huko kiko huko kiko huko kiko huko kiko huko hayo mambo yalikuwa hayawezi kuwezekana lakini leo kwa, kwa setup ya ujenzi wetu hilo jambo limefanya nini linafanyika linafanyika sasa sasa sasa, uh-huh. sasa, sasa tunachotakiwa kufanya sio uh-huh. nini sababu na yanaonekana hapo kuna mabadiliko ya tabia ya nchi na kuna mabadiliko ya marezi kutokana na hali tunayokwenda nayo. Hivi, kwa mfano hivi, mimi jambo moja ninalo nisikitisha leo, <laughs> leo. <laughs> Familia kama taasisi. Mm. Tunaipa umuhimu gani nchini hapa au duniani hapa? Hatuna. Tuna wizara ya madini. Tuna wizara ya mifugo. Lakini hatuna wizara ya familia. Ambao ni taasisi muhimu ya kwanza tuna wizara ya familia. Ya familia. Labda ndio hiyo mambo ya kijamii. Sasa ukienda kwenye mambo ya, ya unajua na ile ile familia una, unaona ile ile wizara ya ile wizara yenye majina marefu. Wizara ambao zamani ilikuwa ipo nani Janista Mwagaji. Eh ndio. Sasa yuko Gwaji. Yuko, yuko Gwaji. Eh wizara ya wanawake, jinsia, walemavu, usi na neno maneno mengi. Na utaona utaona kila kitu pale kimeletwa na mwanaharakati. Jinsia, wanaharakati wanawake wana harakati sawa alafu wale mavu wana harakati nani wana harakati kila kitu wana harakati lakini tumeacha msingi ukiangalia hata sheria hata sheria ya hata sheria ya sheria ya watu wenye ulemavu inasema mwenye jukumu la kwanza la kumsaidia mtu mwenye ulemavu ni familia alafu jamii yake familia kwanza familia kwanza ambao haitambuliwi kwenye hiyo wizara. Yaani haitambuliwi kiwazi kabisa. Lakini leo tungelikuwa na msimamo yaani kuonyesha kwamba tunaijali hii taasisi ya kwanza aliyoitengeneza Mwenyezi Mungu mwenyewe ya familia. Kuna watu wengine wanasema mtu fulani amerogwa. Au e, anatafuta utajiri au anatafuta fursa fulani kwa ndo maana anafanya hivyo unaweza kukutana tu labda na wakati mwingine kabisa unaweza ukajiuliza baba amlawiti mtoto wake <laughs> na ukian labda mjomba amlawiti mjomba ukiangalia ni mtu ambaye hajawahi kuwa na rekodi zote zile mm. za uhalifu mm. ama tendo tambo si ya kawaida mm. lakini unasikia tu huyu amefanya tendo hili na ukiangalia ule mtoto ni mdogo Unajua miaka mitatu, miaka minne, miaka miwili unasikia mtoto amemlawiti mtoto juzi kwa mfano kuna habari tumeisoma hapa mtoto mdogo tu wa miaka kumi na moja nafikiria au kumi amemlawiti mtoto wa miaka mitatu mdogo wake. Mm. Sasa haya mambo ukiangalia tu anayofanya au kuna pooling factors yani kuna vitu ambavyo vina Nasema turudi kule. Tamaa, sisi sisi wote sisi wote tunafanya sisi wote ni matokeo ya vitu hivi mm. viwili ma uumbaji na malezi kwa kiingereza nasema nature and nature nature and nature 
ukienda kwa yale mambo tuliyoyasema kwamba tunafanya vitu kwa sababu ya vitu vinne hmm. naicha kurazimishwa marezi na nini na nini sasa inawezekana yani Mungu alishatupa hivyo vitu sisi wote sawa kuna mtu alizewa akampa taranta zake ya wizi anayomle ndani na kazi ya marezi ni kukontrol hivyo vitu Yaani kwa mfano kama baba yake na Messi alivyomuona kwamba huyu Messi anaweza kucheza mpira na akamuendeleza mpaka alipofika. Ndiyo. Kuna baba mwingine anatakiwa kuona nyumbani kwamba huyu mtoto ni mwizi, ana tabia ya kudokoa, anaanza kushughulika na akiwa wapi? Mm-hmm. Akiwa nyumbani. Lakini kwa setup ya familia leo. Hiyo jambo haliwezekani. Kwa sababu taasisi ya familia imekufa. Nana meyo. Sisi wenyewe kwa uamuzi wetu kuna mtu mmoja aliyewahi kuniambia kwamba unaenda kwa mfano uh, unaenda kusomea ualimu mathalani mm, mm. shahada ni miaka mitano mm. unaenda kusomea sheria mathalani miaka minne mm. au mitano udaktari hivyo hivyo uandishi mm. wa habari hivyo hivyo kwa watu ambao wanazingatia misingi ya uandishi wa habari taaluma mm. e, na na kada zingine mm. au tuchukulie pia hata kwenye polisi tu au uaskari mm wanapokuwa depo ni kuanzia miaka miezi sita si ndio mm-hmm. sasa inakuwaje kwenye taasisi ambayo unahitaji wewe kwamba ni namba moja <coughs> namba moja alafu kule inachukua kwa, kwa mfano kwenye baadhi ya makanisa matangazo yanaweza ya wiki nne <laughs> mafundisho ya wiki nne labda matangazo mwezi wa kwanza hivyo hivyo imeisha kwenye maeneo mengine unaweza mkaenda labda wiki moja tu wiki ya pili imefunga ndoa sasa Yaezekana pia labda uhalisia yani hautoi faida yoyote au hautoi umuhimu wote kwa tasisi. Mimi mimi ninachosema kwenye ni ni, ni jukumu siku moja nilishiriki mkutano wa maskofu wakati nipo baraza la maskofu katoliki pale Teki. Kwa mkutano mkuu wa mwaka wa maskofu wote waliongelea hili jambo na wakasema hivi hawa vijana ambao tunawaandaa sisi kwenye kipindi kifupi kwa nini tusianze tukawa tunawapa walau muda wa mrefu zaidi kwa sababu hao wanaenda kuishi pamoja wanatengeneza wana create wanatengeneza kitu watoto ambao baadaye wasipolelewa vizuri wanakuja kuingia kwenye haya ambayo Una, unajua unajua kwa hali ya maisha tunao kwenda nayo pengine tumeshindwa kujua ni namna gani tuishi katika na, na ndio maana kwa mfano kwenda Ulaya watu wameshaamua kwamba mimi kwa vile sitaweza kumlea mtoto sina sababu ya kuzaa mm-hmm. sawa mwingine anajiasesi mwenyewe anasema mimi kwa vile sitaweza kuhimili maisha ya ndoa mm. sina sababu ya kufanya nini ya kuingia kwenye ndoa mm. sawa sina sababu ya kuingia kwenye ndoa kwa sababu majukumu yake sitafanya nini sitayaweza eh amejitathmini <laughs> <laughs> amejitathmini yeye mwingine ingia na ingia wazima wazima hivyo sasa sisi hatujafikia hapo na wengine wamefika mara anasema jamani mimi mimi siwezi nitaingia lakini sitaki kuzaa au kama nataka kuzaa mtoto wangu nitaacha kazi miaka mingi hapo leo tuna watoto ambao wame wananyo, hawajanyonya yani toka miaka miwili mtoto amenyonya siku ngapi tuchukulie mtu aliye Dar es Salaam pale anakaa sijui mbezi si wapi kule anafanya kazi posta anayeamka saa kumi na moja. Mm. Si ndio sio saa kumi na moja, saa kumi kabisa saa kumi, saa kumi na moja yuko barabarani kuna moja yuko barabarani anarudi nyumbani saa tano usiku mtoto mm, wake anamnyonya saa ngapi hakuna muda hakuna muda kwa hiyo huyo anakunywa maziwa kwa leo tuna watoto walio kunywa maziwa ambao hawajawahi kunyonya mama zao mhm sawa na huyu mama amekubali kabisa kwamba baadaye tulip yani anataka apate mtoto lakini hana muda naye kwa sababu anakimbizana na maisha na era iliyo kumfukoni mm-hmm. hata serikali yenyewe haimpi nafasi baka serikali nasikia siku hizo watu wanaambiwa chagua ndoa au ajira kwa hiyo mmemtwara mwanamke ngara alafu mtoto anakaa hapa katikati ana heng hapo katikati sasa tunategemea nini kwa sababu hakuna mtu sasa atakayetambua taranta za huyu mtoto. Je, ana udokozi? Je, ni mrafi? Je, ni mraji sana? Je, akinyonya anauma titi? Kwa sababu unapaswa kujua hivyo vitu toka mwanzo. Huo muda haupo. Huo muda haupo. Anakuwa tu mwenyewe. Hatujijui. Wala hatuwajui tuluo waza. Sasa hata ukija kuambua tabia ya mtoto yuko hivi, sijui kama unakubali au unakataa. 
Hamna bwana mtoto wangu hayuko hivi. Mtoto wangu hayuko hivi. Na hakuna mtu anaweza kukubali kwamba mtoto wake huna huna ushahidi, huna nini, huna nini. Kwa naye. Kwa hiyo shida yetu kubwa iko hapo. Lakini sio hapo tu. Sasa tunaenda katika mazingira hata kwenye miji yetu tulivyotengeneza yale mazingira. Zamani hilo wanavyosema mapadri walikuwa nasema maaskofu, ni sawa? Kwa sababu zamani ulikuwa hutoki kwenye mji wa baba yako mpaka umepata mtoto. Sawa? Yule mtoto akikua ndo wanakuona sasa wewe umeweza kukaa na mke wako, wanakuruhusu uwe na jiko lako. Wao wanabaki na mjukuu. Hayapo yose. Sasa hivi kuna watoto hawajui babu zao. Nasi tulifanya utafiti wakati fulani na taasisi yetu ile ya sociology. Yeah. Tuliwauliza watoto tu kiraisi, tunataka kujua kama unamjua babu yako amesoma mpaka wapi. Kiwango cha elimu ya babu yako, wengi walikuwa hawajui. Kwa hiyo maana yake hajawahi kukaa na babu yake. Mm-hmm. Na katika malezi, sisi kuna vitu kwenye sociology tunasema. Kama hujalelewa na babu na bibi yako, kuna vitu utamisi. Sahi. Katika maisha yako na utakuwa wewe hujakamilika naunga mkono. Sa, sasa leo hiki kizazi tunachokitengeneza tukubaliane jambo moja. Kama tunataka pirao. Si ndio? Lazima tuwe na viungo vya pirao. Vinginevyo tutapata Taka wali. Pilau, lazima tuwe na viungo, viungo vya pirao. Vinginevyo tutapata wali. Mweupe? Sio pilau tena. Sio pirao. Kwa sababu kwa sababu kwa hali tulionayo hatuwezi kupata ukamilifu ule tunaojua labda twende tena kwenye mahala kwamba tu define kama ambavyo sasa hizo tunakwenda kuna familia ya namna gani inajulikana sasa so, familia sasa zimetoka kwenye familia hii na familia hii sasa kuna familia ya ya mtu mmoja sio kuna familia ya nani kuna familia ya nani kwa sababu na sisi tubadilike sasa tuende kubadilika sasa labda baadaye tuingie mahala tuseme tutafute definition ya familia na tutafute definition ya marezi Marezi. Lakini tukirudi kwenye ile jambo linalotokea sasa hivi, mimi sioni jipya. Maka mimi huwa nawauliza watu wanaoenda kanisani kila siku. Mm. Hivi Sodoma na Gomora iko sehemu gani Ulaya? Kwa hivi kwa. Sijui. Historia picha moja kwenye mtandao. Wanasema Sodoma na Gomora ni wauliza wataalamu, wakasema Sodoma na Gomora ilikuwa Jordan. Mashariki ya mbali uko. Eh, mashariki ya kati. Mashariki ya kati ya mbali. Niliona clip ilikwepo hapo kwamba hali iko hivi lakini japo kwa watu walipinga sana hii. Na sasa hivi leo tunakwenda tunaona kwa mfano kwa kuna kinacho mea kule. Kwenye yale kwa sababu wanasema hivi. Tunapaswa tufanye utafiti wa kutosha na tulielewe jambo hili kwa nini linatokea. Lakini linasemwa sana kwa sababu zifatazo kwamba sasa hivi uwezekano wa kupata taarifa huko karibu sana kwa yeah. taarifa zina, yeah. zinatokea yeah. la pili vyombo vya habari na taasisi kubwa sasa zimetumika na wanaoyapenda mambo hayo kutangazwa kuwasaidia kutangazwa kuyapa kiki kuapa kiki kwa sababu likisemwa na papa sawa likaja likasemwa na rais likasemwa na askofu likasemwa na vyombo vya habari yeah likasemwa na nani sasa si kila mtu anataka kujua hili likoje na kweli kitu kikiwa kizuri au kibaya kisema sana ndo kinapata ndo kinapata nani kinapata nguvu benard hiyo mada e, huyo mzee bituro safi sana elimisheni jamii inaitwa joji maganga wa buhongwa mwanza anapongeza naitwa maulid mavocha nipo mtoni dar es salaam mimi ushauri wangu ni vema ili jambo la ushoga lisipewe kipaumbele kwenye vyombo vya habari ni sawa kabisa bungeni na kadhalika kwa sababu wanalifanya liwe kubwa na maarufu no kwa mabano trending hadi watoto wanalifahamu sasa Hai, hayo ni baadhi ya mambo yeah, kwa sababu unajua 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 watu wao waangalifu sana kwa sababu kuna watu wana hela zao wameziwekeza sawa wanasubiri tu muingie tu kingi afu zianze kuporomosha na mimi sidhani kama ni jambo kubwa kiasi hicho. Na alifai kuongea. Alifai kuongea. Ule hili unaliongeaje? Hili liweje? Yale kwa sababu mambo ya hivyo. Na na na, na mimi nitasema Rais Mseveni alirudi kabisa. Hata Rais Samia amesema. Mhm. Uh-huh. Twende kwenye mira na desturi zetu. Nani alikuwa anaongea hayo mambo? Hata yawe na mkeo tu. 
lakini nakuambia tunavyokwenda hivi kuna mtu atalala na mkeo barabarani alafu kimtisha na kuambia nina cheti cha ndoa huyu ni mke wangu halali na hii ni uinchi uhuru na mimi na uhuru wa kufanya chochote ninachotaka sasa kwa hiyo sasa sasa unamfanyaje una, una lakini tumefikia huko Hivi hivi hata wao wanaosema wanaopinga nana amewahi kumuona. Nani? Au mashoko wanaofanya mapenzi ya jinsia moja. Watu wajai kwa? Eh. Au mtu akitoka Barcelona anajisema tu hivi watu wanakubali kwamba huyu kweli kafanya. Watu wanaona. Wapi? Si uko kwenye maklabu. Ah sasa huko muta mtu kwenye klabu unafanyaje lakini? Tani. Eh? Kwa ukitaka kabituru, ukitaka kwa kujua ngoja kabituru, mm. ukimona, ukiona kwamba huyu labda ni shoga kwani mpaka kwani inachukua muda kumtambua ah ngoja tuseme tuseme hivi naenda kwenye dini ya Kiislamu hakuna kitu kigumu kama kumshika mtu ugoni kwa sababu lazima uone lile tendo linafanya nini linafanyika labda utafute ile dawa ya wale jamaa wale ambao unanata una pale <laughs> hata polisi kiona kusema kama nimekamata ugoni tupe evidence tupe unatoa una ushahidi gani ushahidi hapa au ni ushahidi ushahidi kama ni hapo nasema hivi kitu kikubwa ulipiga sehemu nyingine bwana tupe ushahidi bwana sasa ni ngumu sana sana sasa saizi saizi inakuwa kila kitu huyu akisema yeye amekuwa hivi huyu amekuwa hivi huyu amekuwa hivi hapo tuna promote tu vitu ambavyo havina maana yote nchi tunaacha na malaria inayoua watu tunaacha na vitu vya maana vinavyoua watu tunaacha kushughulika na taasisi ya familia ambayo imekufa tatizo hatuna mawazo ya kuheshimu maadili ya kifamilia tunafikiri elimu ya darasani ndio msaada hajataja jina lake ni kweli unajua mimi na mimi nasema nasema hili ni letu wote sawa yani hivi unajua wakati mwingine ndio maana huwa nilikuwa nafikiri sana nikasema si Mungu wala si Yesu wala si nani aliyesema mapadri wa Kikatoliki wasiowe nani sawa wao wenyewe waliona kwa kazi zetu tunazofanya hivi mtu akija kutaka kuhubiri ni nataka kuhubiri na mwanangu anaumba sasa nafanya lipi Kwa hiyo ukaweka utaratibu kwamba hawa jamaa wasifanye nini wasioe wasioe wasiwe na commitment ya familia Sawa so, lakini sasa sisi tunataka kuwa na familia nusu mguu ndani mguu nje Kwa hiyo kama tunataka kuokoa nchi yetu na watu wote tuamue hizi taasisi tano zikae pamoja zirudi kufanya kazi kwa pamoja bila nyingine kuitegea wala kuinyoshea mkono nyingine mm, lakini nimeona juzi e, wala sasa unaweza ukasikia kama fulani amekamatwa kwa sababu e, ali kwa sababu juzi nimeona pia sehemu moja kama kuna kijana mmoja amechukuliwa hatua za kisheria kwa sababu aliingiliwa kinyume na maumbile. Huko Mtwara. Aikabainika hivyo kwamba alishawishi itokee hivyo. Lakini kesi za aina hii chache sana kusikia. Ndio hilo unalosema kwamba vyombo vya habari vimekuwa vingi mitandao. Eh sasa unaona kila mtu anaruka na rapa. Kwa sababu kwa sababu, kwa sababu hata vyombo vya habari tunatakiwa tunatakiwa kuwa waangalifu kwa sababu katika kanuni moja uandishi wa habari mahakama imemtia <laughs> katika Hatiani. katika kanuni moja waandishi wa habari waache ile ku W singa pingapi ni impact pinze. management no. haya maneno unayoyatangaza madhara yake ni yapi ni sawa na dawa za kulevya ndio zina thamani ya shilingi fulani eh sasa unaona unaona mtu anapata mtu akiona eh. mtu anaona eh kwa nini nisipeleke kumbe, kumbe, kumbe madawa kuna bidii na nani eh mimi nifanye hiyo biashara kwa tu natakiwa tu waangalifu mimi naambia mimi ningekuwa na uwezo ningesikia sio neno hilo hiyo habari inajizima ukitaka kutangaza hilo inajizima ukitaka kufanya hivi inajizima ukitaka kufanya hivi ibadilike watu wasikie kwamba sheria kali zimechukuliwa dhidi ya huyu sheria haitaweza kutupeleka kwenye huyu nani mimi nadhani kwenye hili swala bado tuna kazi moja ya amri aliyotupa Mungu kuitawala dunia na tutaitawala kama tunaielewa vizuri hatuna uelewa wa kutosha na haya mambo ya ushoga ya ushoga 
Tunaweza tukawa na uelewa wa kutosha kwenye ushoga kama practice. Lakini shoga kama shoga. Shoga kama shoga sijui kama tunajua. Ndoa za jinsia moja pia vipi? Kwa sababu unajua unajua ni ni Tanzania iruhusu. Ndio. Na dunia nzima iruhusu kutokea. Kwa sababu kwa sababu unatengenezaje familia ya jinsia moja? Sasa unapataje watoto? Ambao ni kazi ya familia. Lakini nchi zingine haya mambo yanaruhusiwa na kanisani unaenda wapi Joni mimi nataka kumoa Bakari sawa au Bakari nataka kumoa Juma au Michael nataka kumoa <coughs> Barak unajua kuna vitu kuna vitu vile ambavyo tunachanganya duniani hapa na hayo mambo yote Agnes nataka kumoa Juliana kuna vitu vile ambavyo tunachanganya kuna haki na stahiki. Haya maneno ni tofauti. Kwa nini? Stahiki ni matamanio yako. Stahiki zako. Una haki na hivyo vitu. Una ah, una stahiki navyo. Kuna haki navyo. Okay. Huyu anastahili hiki, lakini inawezekana ukipate au usikipate. Ndio. Kustahili unaweza ukapata au usipate. Unaweza kukubaliwa au kukubaliwa. Yeye anastahili kwa kiongozi fulani. Lakini haki haki. Haki ni kuwa na familia ambayo inazaa mtoto. Haki. Stahiki ni kufanya lolote unalotaka. Lakini kama linavunja haki manaka aliruhusiwa. Okay, sawa. Sawa. Sasa leo tunachanganya tumegeuza kwa sababu ya maneno ya harakati tumegeuza stahiki kuwa haki. Ah tumalize sasa dakika kwa dakika moja. Mimi nadhani kwa kwa tunatokali katika mtego huu. Tuimalishe mtego huu mkali kwanza katika jamii. Tu... Vitu vile vina... vitu vifuatavyo vinatakiwa vifanyike. Kwanza tuimalishe taasisi ya familia. Uh-huh. Na hiyo itoke kwenye serikali, kwenye revo ya serikali, kwenye revo ya sera. Mimi na matamanio yangu ni kuona tuna wizara ya familia ile nyingine ya wanaharakati ile jinsia wanawake sio ni na nini kuacha iendelee kuweko kinani sawa ile ni wanaharakati tu e, kwa sababu kila mtu wanawake wameleta ya kwao kuvipa sauti baada ya sauti vile vile vyao kwa hiyo nataka iwepo wizara ya familia familia ambayo inashughulika na mambo yote ya kifamilia ya kifamilia ikiwa malezi ikiwa malezi ikiwa nini hatuwezi kwa tunasema tu watu tuone kwa sera hatuna hicho kitu okay la pili ni hizi taasisi zote tano zifanye zote kazi kwa pamoja elimu e, e, elimu familia familia mm, kwa sababu sasa watu wengine wanasema kwa sababu za kiuchumi ndio kama unarara njaa sasa unafanyaje mhm sawa kwa hivyo vitu vyote vifanye kazi kwa pamoja. kwa pamoja. Ndio maana waruo shindikana kuna msemo wa wazazi walisema ukisipolelewa na mama yako utafunzwa na nani na ulimwengu. Na ukishindikana serikali sasa inakutoa kwenye watu inakupeleka kwenye jera inakutoa wewe. <laughs> kwenye watu. Maana kwa ustahili kukaa huko. Ustahili kukaa huko na watu. Kae huko. Eh. Sana. Unajua Uingereza ilitokea wakati wa maandamano mtoto kaiba simu kapeleka nyumbani kwao. Wakati wa maandamano vurugu ilitokea mwaka 2000 na ngapi? Mama alikamata yule mtoto akapeleka je akapeleka polisi mwenyewe. Kasema mtoto kaja na simu nyumbani kwangu sijui kaitoa wapi. Sawa. Hmm. tuache kuingia kwenye midomo ya wanaharakati wa ushoga. Kwa kutangaza mambo yao kwa sababu mambo ya ndani hayasemwagi tukae kimya leo leo tuna watu wanapata ujauzito wanakuja kutuambia sio anaingia huko anasema mimi na mimba sio amezi sita katoto kana piga mateke kwa nani sasa si tutaiona tu kwa nini mpaka utuambie kwa nini mimba siri ah nyingine la mwisho na sisi hata ukikuwa na mimba hatukuulizi umeipataje tunajua mwingine tunajua lakini hatuhitaji kukwambia sawa sawa hiyo falsafa nzuri sawa ndio ndio tuache kabisa haya mambo tumalize kabisa tuombe Mungu atusaidie tu kila kitu kiende sawa sawa tazamaji nilikuwa na Bituro Kazeri 
Huyu ni mdau wa maendeleo, ni msomi, ni mtoshologia, ni, ni, ni mzazi, na ni mlezi pia. Ni mwajiri pia nakana vijana wengi pale. Ni semi yake ya ajira. Kwa hiyo anafamu mengi amba amesema na nilikuwa nikikaa kimya muda mrefu nikimsikiliza ili wewe uweze kupata kufahamu kwa kina amba amekithiri kwa hivi sasa nchini Tanzania lakini kabla ya kuhitimisha basi tuitazame habari hii wakati huo nikimwaga pia bituro ambapo hili limetokea kule mkoani Shinyanga hapo jana na ana atatuwekea habari hii uweze kuona pia ile ambalo e, tulikuwa tunaliongelea hapa kwamba mahakama ya wilaya Shinyanga ni mkubwa na Paulo Julius e, miaka miaka jela maisha mlawiti mtoto wa miaka kumi na moja. Hebu ana kama ipo tupatie tuweze kuona yaliyo hili. Na eh, habari hii ilitoka mkoa wa Shinyanga na ilikuwa ni hapo jana ambapo Shaban Alei E, ndo alitufahamisha hilo kutokea huko e, Shinyanga kwa bwana Paulo huyu na hili pia wadau mbalimbali wamehusisha na maadili ambayo sisi tulikuwa tukiongelea kwa pamoja na malezi katika familia kwa hiyo ana tuitazame habari hiyo kutoka kwa Shaban Alei hapo jana Shinyanga huko mradi wa kilimo cha umwagiliaji mpunga katika Ya katika kipengele. Nashukuru sana kwa sana. sana. Asante sana. Asante sana. Sawa. Na wakati mwingine tutakuita hapa kwa ajili ya kuangalia sana. Umesema kwamba tusiaseme sana. Haya asante na muda sio mrefu tutaangalia magazeti yameandika nini na hapo baadaye tutaenda sokoni na tukisogea pia katika mjadala. Mkoendelea kuniandikia nyumba yako mfupi. Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda uta kwa wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online tunapita angani Mchi Na mtazamaji tunasonga mbele na safari ya kipindi cha tuongea asubuhi bado uko nami naitwa Bernard James BJ na kabla kusonga mbele ni sema ujumbe wako e, Bernard kwa kweli huyo mzee nimemkubali anayosema ni kweli kabisa pia naomba unisaidie mawasiliano yake asante nitakupatia mawasiliano yake anasema anaitwa e, Rafael nipo Arusha dunia imelewa ina waya waya inataka kuanguka Mungu alitupa maadili na tumeacha nimefuatilia mada ndugu zangu asomae na ajue wakati na nyakati laana haiji bila kitendo hivyo vitendo vifai hata kutamka yote anayeshabikia kuoana wanaume amelaniwa na alaniwa na dunia imlaani hagai toka kigoma asante sana sasa twende katika magazeti twende katika magazeti na siku ya leo e, tupo na magazeti mbalimbali mbali. hapa tuangalie ameandika nini na tutaanza na gazeti la uhuru gazeti la uhuru leo limeandika mengi ana sasa tutazame gazeti la uhuru e, lina yapi gazeti la uhuru ndio hila hapo Limeandika mengi Rais Mwinyi atoa maagizo matano ni maagizo yapi gazeti la uhuru linayo Marekani yafurahia maridhiano Zanzibar gazeti la uhuru limeandika hayo lakini pia serikali ya gusia 
e, mpango wa kugawa majimbo nchini e, gazeti la uhuru limeandika hayo lakini pia UWT wafunguka e, ta, rais Samia aya hii ni UWT lakini pia gazeti hili imeandika habari kuu kama kama unavyoiona hapo rais mwinyi atoa maagizo matano maagizo yapi gazeti la uhuru linayo maagizo hayo sawa so, tumalizana gazeti la majira tuende kwenye gazeti jingine gazeti la nini gazeti la uhuru na yeye pia kwa siku, gazeti la habari leo habari leo na yeye pia tumelipata kwa siku ya leo tukufahamishe limeandika yapi e, sasa ana pia na jeuzi uweze kuliona gazeti la habari leo limeandika mengi sheria kulinda faraga za watu yaanza eh hapo kuna faraga na yeye pia unatakiwa ulindwe na uheshimike kwa hiyo gazeti hili imeandika sheria kulinda faraga yaja e, na habari kemkem kama unavyoziona hapo E, bado masuala mazima ndani humo ya aliyosema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juzi na yeye pia lipo e, basi gazeti hili ukilichukua utaweza kufahamu mengi kwa kina sheria kulinda faraga za watu yaanza hiyo ndio habari kuu twende kwenye gazeti jingine gazeti la majira limeandika nini leo serikali ya watoa hofu wana habari jana ilikuwa ni miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari. Waandishi wa habari, wadau wa habari kwa siku takriban tatu wamekaa pale Zanzibar na maeneo mbalimbali wakijadili kwa kina e, uhuru wa vyombo vya habari sasa hapo jana serikali ya watoa hofu na habari yasisitiza kuendelea kuheshimu na kuthamini haki ya uhuru wa kujieleza yajivunia kasi kubwa ongezeko la vyombo vya habari. E, jana ilikuwa hayo lakini pia e, serikali kurekebisha sheria kuvutia mitaji kutoka sekta binafsi nabii sanguye aongoza uchungaji wa uchangiaji wa damu sigara zenye bangi e, za kamatwa zikiingizwa nchini e. Sigara zenye bangi za kamatwa zikiingizwa nchini Tanzania. Siritaka kuja kufanya nini? Maana <laughs> mtu anapata anavuta sigara pale kumbe anavuta bangi hapo hapo. Ni gazeti la majira. E, sasa ano magazeti kwa siku leo. Machinga pia na yeye gazeti la Machinga na yeye pia limeandika mengi leo. E, tulitazama na yeye pia lina yapi kwa siku leo hayo hapo. Uhuru wa vyombo vya habari wakosoaji walipitia wakati ngumu sana uhuru wa vyombo vya habari leo tumeona pia katibu mkuu mmoja wa mataifa Antonio Guterres naye pia ameongelea na akibainisha pia kwamba e, waandishi wa habari wa Rusi wafanye kazi zao vizuri katika kipindi ambacho bado waandishi wa habari wanauawa wanafungwa wanatishiwa E, lakini pia uhuru wa kupata habari na wenyewe pia katika maeneo mbalimbali ulimwenguni bado umeonekana kama ni changamoto. Licha kwamba hapa nchini Tanzania tumeonekana kwamba vyombo vya habari vinafanya vizuri, uhuru wa vyombo vya habari unazidi kuimarika siku zinazosonga mbele. Lakini katika maeneo mengine ulimwenguni bado inaonekana ni changamoto. Tuende katika habari za michezo na burudani katika magazeti haya. Gazeti la Majira michezo na burudani limeandika nini? Gazeti la Majira Singida Big Stars Yanga mechi ya kisasi leo. Wachezaji wachimbana Mkwara. Unamwona kiungo hapo wa Singida Big Stars Bruno. Unapiga mwingi hapo. Azam FC waiandalia dozi Simba Sports Club. <laughs> Kombe la Azam. Azam Azam FC waiandalia dozi Simba kombe la Azam dozi gani hiyo? Haya ngoja tusubiri. Mechi itachezwa Jumapili. Lakini habari leo michezo na burudani limeandika nini? Mimi nalo hapa tuone pia hapo mtazamaji aweze kuliona limeandika nini katika habari za michezo na burudani. Habari leo. Yanga mzigoni Singida leo. Itakuwaaje huko? Mechi hiyo E, itakuwaje katika game hii 
Yanga na Singida Big Stars. Lakini kumbuka kwamba hawa pia watakutana kwenye kombe la shirikisho. Eh, la Azam ilo ambalo Simba anakutana na Azam, Yanga anakutana na Singida Big Stars. Sasa leo kwenye ligi Yanga anakutana na Singida. Nani ataibuka mshindi? Ah, hapo tusubiri. Wa matchinga kwenye michezo kume, kuna nini limeandikwa huko? Gazeti la matchinga. Eh, tuangalie kwenye michezo wameandika nini huko. Simba Sports Club ya Gonga Mwamba Rwango. Sare ya moja kwa moja. Inaisogeza Simba mbali na ubingwa. Sasa itakuwaje hapo. Jana wametoka moja moja na kugawana pointi moja moja. Kaf ya ingilia marekebisho kwa mkapa. Umeme katika Kuna watu wamepsimamishu pale. Gazeti la majina na yoli meandika nini? Katika habari za michezo na burudani. Ah, tuliangalie. Ah, hii tumesha iona hii. Lakini gazeti basi tumitimisha hivyo. Katika magazeti kwa siku ya leo. Tupata ujume mfupi itakapo porojia itakuwa ni wasa, wasokoni leo kuna nini. Niyadikia ujume wako mfupi kupitia namba 0688. Nane moja saba, nane moja nane, bado tupo nao, RJ Classic Furniture, wapigie simu kupitia namba 0789, 47, 2, Kama unaitaji makabati, unaitaji sofa, unaitaji viti, unaitaji vyote vile, wapu nyegezi, kwa bei pungufu kabisa, unaitaji kitanda, wapigie kupitia namba 0789, nane kwa bei nzuri kabisa. Hivyo hivyo, Fred Fashion, wamenipendezesha hivi kama unavona, siku zote unavonekana kwenye kipindiki, suti za wakika, tai za wakika, mashati mazuri, jeans, carrot, E, mikanda wallet na viatu vya wakika. Fred Fashion wanapatikana kisha mapana katika taji la mwaza ni waisani wetu katika kipindi kwa sikia leo. Wapigie kupitia namba 0, 7, 8, 7, 1, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Asante sana kwa kuichagua Star TV kwa kitu chako bora kabisa katika kipindi cha tuongea asubuhi bado upo nami naitwa Bernard James BJ. Na katika kipengele hiki cha sokoni bado tunahamasisha tu kwamba kama una biashara yako yoyote ile kama una duka, kama una mgahawa, kama una biashara yote una kiwanda, una bidhaa yoyote ile, e, manake pia kuna watu ambao wanauza mafuta ya kupikia, kuna watu wanauza mafuta mbalimbali mbali, lakini pia kuna watu wanauza vipodozi. E, kuna watu wana maduka makubwa ya kuuza bidhaa mbalimbali na faka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunakukaribisha kuja kuwekeza katika kipengele hiki ama segmenti hii ya sokoni ili uweze kuwafikia mamilioni ya Tanzania na biashara yako iweze kufanya vizuri. Pia kama unauza nguo, unauza nini, basi hii ni sehemu ya kuweza kujimwaga mwaga vizuri. Sasa kule Shinyanga, kutoka kule Shinyanga ni kwamba wakulima wa mpunga katika kata ya Itilima Wilani Kishapu mkoa ni Shinyanga wameanza kunufaika na mradi wa kilimo cha umwagiliaji baada ya kukarabatiwa miundombinu ya kupitisha maji iliyo gharimu zaidi ya shilingi milioni 20 lakini kumbushe tu kwamba e, mwaka jana katika maonesho ama siku ya mkulima duniani nane nane e, hapa nchini Tanzania siku ya mkulima kule Mbeya mmoja kati ya vitu ambavyo viligusiwa pale na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania makamu wa Rais pia waziri mkuu asimjaliwa na waziri mwenye dhamana e, ndugu Hussein Bashir pamoja na kuboresha eneo la umwagiliaji skimu za umwagiliaji ziwe nyingi vikundi vya umwagiliaji viwe vingi lakini wakulima wapate kunufaika na miradi ya umwagiliaji sasa e, kule Shinyanga mambo yamekwendaje Shaban Alei ameangalia moja kati ya mafanikio katika eneo hilo na kutuletea habari ifuatayo hii ni segment ya sokoni leo
mradi wa kilimo cha umwagiliaji mpunga katika kata ya Tilima hapa wilayani Kishapu msimu huu mpunga umestawi vizuri na matarajio mavuno ni makubwa kufuatia kupata maji kwa wingi baada ya mtalo kukalabatiwa mradi huo ulianzishwa mwaka 2019 na, na kwamba ulikuwa na changamoto nyingi za upatikanaji wa maji na kusababisha mavuno kuwa machache na kwa mara ya kwanza msimu huu wanatarajia kupata mavuno nye tija. mradi wa skim walipoziba walipo pale kwenye inta kipale mtoni ndio maji haya mnaoyona yanatirika mpaka sasa hivi mavuno ni makubwa watapata mpunga wa kutosha mwaka huu Mwa mpunga ni mwingi kwa kweli kwa hiyo kwa jumla safari hii wananchi wa kijiji changu cha Itilima watanufaika na huu mradi wa skimu ya Itilima matarajio tutapata kwa sababu si mkiangalia mazao yenyewe yametoka fresh mpaka sasa hivi hata tunamshukuru Mungu a uh, maji haya yametembea kwa vijiji vinne ambavyo pia mtaro tuliufukua kwa vijiji hivyo vitatu na kijiji cha mwisho tulikiacha tumeelekeza njia um, vijiji hivyo ni kijiji cha Itilima kijiji cha Mamala Lilindilo na kijiji cha mwisho ni Majiginya B Alimasha ule wilaya Kishapu imedhamiria kuendeleza kilimo cha umwagiliaji kufuatia mabadiliko ya tabia nchi Mkurugenzi wa Alimashauri hiyo Emmanuel Johnson amesema wamejipanga kufanya mapinduzi makubwa ya kilimo lakini tunashirikiana pia na Wizara ya Kilimo kuhakikisha tunapata malambo makubwa ambayo yatawezesha kilimo na ninao furaha kusema tunategemea kupata fedha kwa ajili ya ya bwawa maeneo ya Runguya ambalo bwawa lile linao litakarimu zaidi ya bilioni tatu litakuwa ni bwawa kubwa malambo kubwa katika wilaya yetu ambalo litasaidia kilimo kilimo cha umwagiliaji lakini pia na shughuli za ufugaji Samba. ni kwamba hakikishe basi wanaweza kuchangia pesa kidogo ili waendelee kufanya ukarabati wa mitalo kufukua na kutoa nyasi haya ni matunda ya kilimo cha umwagiliaji hapa katika kata ya Itilima wilaya ya Kishapu baada ya halmashauri ya wilaya ya Kishapu kuwashika mkono wakulima hawa kwa kurekebisha mtalo wa kupitisha maji Shaban Yalei Star TV Kishapu Shinyanga Asante sana Shaban Yalei hicho ni kipengele ama segment ya sokoni leo na endelea kuhamasisha kwamba endapo una biashara una duka lako una kiwanda una bidhaa zote zile unataka kuzingiza sokoni basi zilete katika kipengele hiki ambacho tumekiandaa mahususi kabisa kwa ajili yako kufanya biashara ya ya mali kuweza kujitangaza kwa kina kupitia kipindi hiki cha tuongea asubuhi tukiita sokoni leo na hiyo ni kuhusiana na maboresho ya sekta ya kilimo usani eneo la umwagiliaji e, kutoka kule Shinyanga asante sana Shaban ya Leni tazamaji tupate ujumbe mfupi tutakapolegea sasa tuangie katika mjadala mkuu na mgeni wangu ameshafika hapa kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku kimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Ndio dakika mia moja hamsini za amka tusifu. Na wakaribisha waimwimbie wa Mungu. Mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania baada ya maombi naomba utujaze na roho kila Jumapili kuanzia saa 12 na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka usifu Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda uta 
utakao wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chaguo tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online maji wote kinachotuweka hapa lakini mara kwa mara tunasikia wadau mbalimbali wa maendeleo na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongelea miradi mbalimbali ya kimkakati lakini lengo ni kuhakikisha mwananchi anapata huduma nzuri sasa katika kulizingatia hilo leo pia katika mjadala wetu mkuu tunaangalia jitihada mbalimbali za kuwaletea wananchi maendeleo hususan kuna baadhi ya maeneo ambayo ni ya kimkakati radi ya kimkakati ambayo ndoayo ayo tu lengo ni kuweza kuhakikisha kwamba mwananchi anapata maendeleo katika sekta mbalimbali mbali. afya elimu patikana na jua maji e, na mambo mengine pia ajira zinapatikana sasa leo katika kujadili hili tumefanikiwa kuwa na mdau wa maendeleo mkubwa tu katika wilaya ile Mela na huyu si mwingine bali ni mkuu wa wilaya hiyo ndugu Hassan Masala ndio mgeni wetu katika leo katika kipindi hiki cha tuongea asubuhi. Karibu sana mkuu wilaya. Uh, asante sana na shukuru sana kwa ukaribisho. Naam. Tumekuwa hapa mara kwa mara tukiangalia masala mazima ya kimaendeleo na leo tumehamasika kuleta hapa lakini pia tunaona e, miradi mbalimbali ya kimaendeleo ikiendelea vizuri kabisa. Ongera sana. Asante sana. Tunashukuru sana. sana. Asante. Tuanze na hili la stand. Stand yetu ya pale ya Muongoro. So far so ipo katika hatua gani kwa hivi sasa? Lakini imeshaanza utendaji kazi. Uh, Standi imesha kamilika ni takriban mwaka sasa toka okay. tumeanza operation na ninapozungumza tayari wananchi wameshaanza kupata huduma kwa maana ya watu wanaosafiri kwenda maeneo mbalimbali. Ndio. Hasa mikoa ya Mara pamoja na nchi jirani wamekuwa wanaitumia sasa stand yetu ambayo iko pale Nyamongoro. Ni uwekezaji mkubwa na ni mradi mkubwa wa kimkakati ambao kwetu sisi kama manispa pia ni sehemu ya chanzo chetu pia cha cha mapato. Kwa hiyo kazi inakwenda na, na wananchi wanafurahia wana ku, kutumia stand ile ya kisasa ambayo ipo katika ukanda wa waziwa. Na mashukuru sana. Na utendaji kazi pale upoje kwa hivi sasa? Uh, tumewapanga watu ambao wanatusaidia kuendesha shughuli za pale lakini pia tunashirikiana na, na wadau wenyewe wanaohusiana na sekta ya usafirishaji mm -hmm. uh, kabla hatujaanzisha huduma ile stand mwanzo sisi kama manispa tulikuwa tunatumia stand ya pale Buzuruga mm -hmm. e, sasa Buzuruga tumeshahamisha wale mawakala wote tulishawahamisha e, tumeshawapeleka katika stand kuu ya Muongoro kwa hiyo operation ya pale inafanyika katika pande zote mbili kwa maana ya manispa kama wasimamizi lakini pia tunao wasafirishaji wenyewe kupitia mawakala wao ambao tumeshawapa viumba pale kwa ajili ya kukata tiketi na pia kupokea wageni lakini pia tuna maeneo ya kuhifadhi mizigo na maeneo ambayo kwa magari pia yote yana uwezo wa kupaki pale kwa mara moja ile stand ina uwezo wa kuchukua magari karibu 120 ndio kwa mara moja Ndiyo. lakini pale ndani tumeweka vibanda vya biashara tuna flame kwa ajili ya biashara kubwa kubwa na watu wameshachangamkia hiyo fursa lakini bado kuna maeneo ambayo yamebaki nitumie nafasi hii kwa yeyote mwenye ndoto ya kutaka kuwekeza tayari tunayo maeneo ambayo mkurugenzi amesha yatangaza ili waweze kwenda kuchukua fomu na kuomba maeneo ambayo wanaweza wakaendelea kufanya biashara katika stand yetu ile pale. Na mwasanti sana kwa jitihada nzuri ambazo mnazifanya. Na japokuwa kuna hivi karibuni niliona kwamba kuna baadhi ya watu ambao walionekana kama wanashindwa kwenda na kasi ambayo mmewapangia pale. Ndio. tulipata changamoto mwanzo wakati tunaanza 
sisi tulifanya study kupitia stand kubwa inayofanana na stand yetu ya Mongoro okay. tulikwenda Dodoma ambako na stand kubwa kama ile lakini mm. pia tulikwenda Morogoro ndio tulikwenda pia Dar es Salaam kwenye ile stand ya Magufuli mheshimiwa mm. Magufuli uh, kwa hiyo tukafanya ulinganisho wa bei na sisi tukapanga viwango ambavyo wakati tunaanza tumekuja kugundua kwamba kiasi kinaonekana kilikuwa ni kikubwa kwa hiyo wengi ni kama walishindwa kumudu gharama za uendeshaji na mzunguko wa biashara pia. Kwa hiyo tumefikiria sasa na tumesharejesha kwenye baraza la madiwani kwa ajili ya kufanya mabadiliko pia ya bei. Kwa hiyo tutegemee kwa mwaka huu wa fedha e, tutapunguza gharama kutoka gharama za mwanzo kwenye kwenye yale maeneo ili tushushe na lengo letu ni ku, ku, kuwapa zaidi watu nafasi ya ku, ya kuchangamkia hiyo fursa ya kuwepo kwenye yale maeneo. Uh, na fikiri kubwa lilikuwa ni hilo ndilo ambalo tume experience kama kama changamoto. Na na pengine kuna faida zote zile ambazo e, ukiacha tu kwamba labda watu wanasafiri na kuna chochote kile ambacho mnaona labda kimeongezeka baada ya kuanzisha stand hii ya Nyamongoro. Kwa upande wetu sisi ni kwenye upande wa mapato. Ndiyo. Kwa mwaka tulikasimia kukusanya bilioni mbili plus 0.5 na ninapozungumza si almost tumeshafika zaidi ya 50% kama sio 60% ya makusanyo yetu okay, na so. utakumbuka sisi tulikuwa tunakusanya bilioni tisa katika mapato yetu mm. lakini sasa hivi tume project kukusanya bilioni 13 ndio eh, lakini lengo letu tunataka tusogee eh? yes kwa mwaka tunataka tusogee ili tuweze kuongeza kiwango cha mapato kwa moja ya mradi mkubwa ambao tulikusudia utuongeze hayo mapato kutoka kule tulikokuwa tunakusanya mwanzo ni mradi huu wa kimkakati ambao tumewezeshwa na serikali kupitia jitihada ambazo zinaendelea kufanywa na mheshimiwa rais wetu. Kwa hiyo hayo ni mabadiliko makubwa sana. Kwa kuongeza hiyo budget mm-hmm. maana yake tayari tunajenga uwezo wa manispaa yetu kutoa huduma katika sekta zingine za umeme. Mm-hmm. Yes, ukienda kwenye upande wa miundombinu, kwenye upande wa afya, mm-hmm. hizi huduma zote tunaweza kumudu sasa kuzifikia kwa sababu ya kuongeza chanzo hiki kikubwa cha mapato ambacho ni cha kimkakati. Sawa so, tunafanyaje katika kuilinda miradi mikubwa kama hii ya kimkakati e, ambayo ina faida nyingi na ama kwa hika faida kama ulivyoeleza hapa zimeshaonekana nyingi. Sasa mheshimiwa mkuu ila tunafanya nini katika kuhakikisha kwamba e, mradi huu unakuwa endelevu na unalindwa vizuri na unakuwa salama kwa sababu kuna baadhi ya watu wengine inawezekana wengine ni watendaji, wengine pia ni abiria sana wafika pale wananchi. Wanatumia tu mbaya <coughs> salama vifaa na nini mwisho wa siku unaonekana kwamba ufanye kazi lakini usimamizi labda unakuwa na changamoto za hapa pale tunafanya nini katika kuhakikisha kwamba unakuwa endelevu tuna jukumu kubwa la kusimamia uwekezaji mkubwa uliofanyika pale lakini pia ni lazima tulinde dhamira ya dhati ambayo serikali yetu imeifanya ime, ime, ime katika eneo lile. Kwa hiyo moja ambalo tunalifanya ni kuweka wasimamizi makini. Na tumekuwa na mabadiliko kidogo kama utakuwa unapita pale. Ndio. Tumefanya hata sasa hivi mabadiliko ya watendaji wetu ambao wanasimamia pale. Na hilo na hilo ndo saa zile nilizia pia kwamba kuna kuna watendaji kuna mabadiliko tumeyafanya. Mwanzo kuna watu ambao tuliwaweka kama wasimamizi lakini baadaye baada ya kuona waendane na kasi tunayoikusudia <coughs> katika usimamizi e tulifanya mabadiliko. Ndio hilo nilikuwa nimeuliza saa zile. Kwa hiyo tunao vijana ambao tumewaweka ambao wako moja kwenye eneo la ukusanyaji wa mapato Ndi. kwa sababu hiyo ndio jambo la msingi na ndio jambo kubwa ambalo litatuwezesha kuigaramia ile stand. Mm. Mm. Yaani unaweza kuwa unakusanya lakini mwisho wa siku lazima tuhakikishe miundombinu pale inabaki kuwa salama. Majengo yanabaki kuwa kwenye ubora ule ule ambao tulikabidhiwa vyo vinabaki kuwa vizuri na huwa tunafanya ukaguzi wa mara kwa mara e, ambao lengo lake ni kuhakikisha tu kwamba yale maeneo yanabaki kuwa ni maeneo ambayo kila mmoja atapenda kuyatumia lakini la pili tume toa pia fursa hata kwa watu wa pembeni ambao na wao pia wamejenga vibanda ambavyo wamepangisha wapangaji wengine nje ya sisi mm-hmm. e, na, na ukipita pale utaona upande wa pili wa barabara kuna kuna, kuna watu wameweka infrastructure ambazo nazo pia zinatumiwa na wananchi wao mm-hmm. e, lakini mm-hmm. tunao wafanya biashara wadogo dogo tunao vijana wetu ambao nao pia wamepata ajira mm-hmm. ukipita pale nje utaona kuna vijana ambao ni sehemu ya mawakala wako pale wanajipatia kipato na sisi tunatambua uwepo wao kwa sababu dhamira ya serikali ni kuwatengenezea mazingira ambayo ni rafiki wananchi ambao na wao pia watanufaika na hizi fursa za kimkakati ambazo serikali imezitengeneza. Kwa hiyo tuko makini katika eneo hilo la usimamizi. Na msanti sana. 
Mtazamaji nipo na Hassan Masala ambaye ni mkuu wa wilaya ya Ilemela na tunaangalia maeneo mbalimbali lengo likiwa ni kuwaletea wananchi maendeleo. Tumeanza na eneo hilo la mradi wa kimkakati stand ya Nyamhongolo ambayo kama alivyoeleza hapa ita mafanikio mengi kwa wananchi. Sasa tuangalie pia eneo la pili elimu. Katika maeneo ambayo binafsi niliona kwamba unayapambania kikweli kweli na unastahili pongezi ni katika sekta ya elimu. Na mpaka wakati mwingine wakati fulani uliandaa pia e, makongamano ama hafla mbalimbali katika kuhakikisha kwamba e, unakusanya pesa ili kuweza kusaidia upatikanaji wa madawati na kuboresha miundo mbinu ya elimu e, katika municipality ya Mela. Sasa yeah. sofa tumefikia wapi katika elimu? Uh, yako maboresho makubwa tunaendelea kuya, kuyafanya katika upande wa sekta elimu na, yeah. na, na hii ni dhamira ya kiongozi wetu kwa maana ya mwishimu wa raisi mm. lakini pia ukisoma vizuri utekelezaji wa ilani moja ya maeneo ambayo ilani imesistiza mm. ni sola zima la, la elimu mimi ni nachokifanya ni, ni nimekuwa ni champion lakini nimekuwa kama kiongozi ambaye na wasimamia watendaji mm, kwa kuhakikisha tunatimiza haya malengo ambayo serikali ya wamu ya sita mm. imeyawekea kama kipaumbele kwanza ni ni, ni mshukuru mheshimiwa rais ametupa nguvu kubwa sana kwa miaka miwili toka ingia madarakani tumefanya mabadiliko makubwa sana kwenye sekta ya elimu katika upande wa miundombinu hasa upande wa madarasa madawati pamoja na uboreshaji wa mazingira ya walimu wetu mm. utakumbuka wa mwaka 2021 22 tulipokea miradi mikubwa ya uviko Ndiyo. tulitengeneza vyumba vingi vya madarasa ambavyo ilifika hatua mpaka vikao vimebakia havina sasa watu wa kuvitumia na si tu vyumba vya madarasa lakini pia tuliweka na madawati kupitia fedha zile ambazo mheshimiwa rais alitupatia sisi mm. sisi tulipata karibu 1.9 billion ambayo tuliifanyia kazi kama maelekezo yalivyotutaka lakini pia mwaka 22 na 23 pia, pia tulipata mradi mkubwa sana pia wa ujenzi wa vyumba vya madarasa kwa upande wa sekondari na zoezi hilo nalo pia tumelikamilisha lakini kupitia mapato ya ndani ya almashauri pia sisi tumetengeneza sekondari za kwetu wenyewe na shule za msingi tuna shule za msingi tano tumeongeza Ndiyo. katika manispaa yetu ndani ya miaka hii miwili ya mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ndiyo. lakini pia tuna shule za sekondari ambazo tayari zimeshaanza kufanya kazi na hizi zimetokana na mapato yetu makusanyo yetu ya ndani sio kutoka serikali kuu hiyo yote utaona dhamira tulionayo katika kuhakikisha tunaboresha mazingira ya elimu Uh, lakini kama itoshi kama unaposema tuli, tuliona tuwashirikishe pia na, na wadau na niwashukuru Star TV mlikuwa sehemu ya watu ambao mli nisaidia kuweka ajenda ya kuwashirikisha wadau kwenye swala zima la kuongeza idadi ya madawati katika shule zetu hasa shule za msingi ile 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 zoezi tulikusanya zaidi ya madawati 2000 mm. tulipata zaidi ya milioni moja karibu 54 na hapa ninapozungumza bado kuna wadau ambao walisha toa hadi ya kuendelea kutoa yale madawati nimebakiza baadhi ya mabenki kadhaa ambayo ndani ya wiki ijayo tumeshapanga ratiba pia ya kufanya makabidhiano ya madawati haya kwa hiyo hii utaona ni mwendelezo wa kile ambacho tulikifanya wakati ule wao kama taasisi walishindwa kutoa wakati ule lakini kwa ratiba zao na bajeti zao walitupa muda wao wao kuendelea kufuatilia lakini mpango mwingine ambao ulikuwa hapo tulisema zoezi hili tutalifanya kila mwaka. Kwa hiyo tuko kwenye maandalizi na kwa sababu mahitaji bado yalikuwa ni makubwa kutokana na idadi ya watoto hmm. na amini muda sio mrefu kuanzia mwezi wa saba kama sio wa nane tutakutana tena kwa ajili ya kuendelea katika zoezi hili kwa awamu ya pili. Sasa hivi akili na nguvu zote tumeelekeza kwenye uongezaji wa miundombinu ya madarasa kwa upande wa shule za msingi. Ndiyo. Ya upande wa sekondari ni, ni, ni kama tumeshajitosheleza tayari la kwenye shule za msingi tuna upungufu mkubwa kidogo wa, ma, wa madarasa na hii ni kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi tulionao. Kwa hiyo haya maeneo mawili ni, niliona ni yaweke hivyo kwamba tunapambana na tunampongeza kiongozi wetu Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo ana support hizi jitihada na mpongeza mheshimiwa mbunge wetu wa Jimbo na yeye pia amekuwa ni champion katika eneo hili lakini pia na wapongeza watendaji ambao nimekuwa nafanya nao kazi kwa karibu ambao na wao pia wanatusaidia kuhakikisha tunatimiza haya malengo ya kuboresha elimu katika wilaya yetu ya Ilemela na, na licha ya jitihada hizi ambazo ni nzuri 
E, katika maeneo mengine nchini Tanzania unaweza kukuta kwamba ndio miundombinu ipo, e, madarasa yapo, lakini maeneo mengine pia walimu wa kufundisha wanakuwa ni wachache. Sasa kwa ile mela vipi? Ndio kuna madawati, majengo na nini vipi walimu wapo wa kutosha? Uh, tuna walimu kwa upande wa sekondari, tuna walimu wa kutosha. Changamoto tulionayo ni changamoto ya kitaifa kwa maana ya walimu wa masomo ya sayansi. Ndiyo. Uh, na kwa upande wa msingi tuna upungufu wa walimu ambao nitumie pia nafasi hii kwa sababu utakubaliana na mimi ni takriban mwezi sasa umepita zimetangazwa ajira mpya za upande wa sekta ya afya pamoja na elimu kwa hiyo tunategemea tutapata nyongeza ya walimu katika eneo hili kikubwa ambacho tunaendelea kukiweka vizuri kwa sasa ni namna ya kupanga vizuri kama ya walimu tulio nao maana wakati mwingine mnaoza mkawa mna, mna walimu wa kutosha Uh, lakini namna mlivyowapanga kuwatawanya kwenye shule zenu ikawa ndio changamoto. Kwa hiyo sisi tumeshakubaliana na tumeshakana wataalamu wetu. Hapa ninapozungumza tayari kuna baadhi ya walimu tumeshaanza kuwatawanya kwenye vituo vile ambavyo vinaonekana viko nje ya mji. Lengo letu ni kusawazisha ikama ya walimu katika shule zetu. Kwa hiyo kwa kadiri ya idadi ilivyo, kwa idadi ya wanafunzi tulionao bado upungufu ambao tunauzungumzia hapa tukichanganya na ajira hizi mpya kama tutapata walimu na na uhakika tutapata itatusaidia pia kuondokana na hiyo changamoto. Kwa hiyo hii ndio maana pia inatupelekea hata kwenye matokeo yetu ya kidato cha 4, kidato cha sita na darasa la saba um, manispaa ya Elemela imekuwa inafanya vizuri ndani ya miaka mitatu kama sio minne mfululizo. Sawa, so, uh, mtazamaji wewe ni sehemu ya kipindi hiki unaweza kutandikia ujumbe wako mfupi kupitia namba 0688 nane moja saba nane moja nane nami nika usoma ujumbe wako kama ulivyo uandika kupitia namba sifuri sita nane 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 moja saba nane moja nane nami nita usoma e, kama unaswali una maoni una ushauri una lote lina mbao naliona basi kwa mwishima mkua wilaya e, fanya hivyo moja kwa moja sasa e, kabla sija soma pia maoni ambayo watu wanelea kutuandikia hapa e, kuna la vijana nake vijana ni kwa mujibu wa sensa watu na makazi iliyofanyika hivi karibuni ambapo Tanzania takriban watu milioni mbili vijana bado katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania wanaonekana kama wana changamoto ya fursa ajira na mambo kama hayo sasa wao wanakuona uko karibu sana vijana e, wa ilemela huko hebu tuambie tatizo la ajira ziko jitihada kubwa tunaendelea kuzifanya katika kuhakikisha tuna tunasaidia tuna kutimiza ndoto za vijana wetu. Mm. Maeneo mawili sisi tumeona tu tuyafanyie kazi kwa kadiri ya nafasi tulionayo. Moja tuna tuna swala zima la uwezeshaji wa, wa haya makundi ya vijana ambao tayari wameshatambua nini wanapaswa wakifanya. Ndio. E, tuna uwekezaji mkubwa ambao tumeona tu tuufanye tu, tu kupitia fursa tulionayo ya ziwa na ziwa Victoria Ndiyo. na sisi asilimia kubwa ya wilaya yetu nusu kwa nusu tunagawana ziwa na nchi kavu. Kwa hiyo ni fursa ambayo lazima tuliona tuitumie ipasavyo kwa kutumia uchumi wa blue blue economy. E, tuna vijana ukienda kata ya Sangabuye kule na na, na, na Kayenze tumesha wawezesha tumewapa mtaji kupitia mapato yetu ya ndani na wanafanya uvuvi wa kisasa Ndiyo. kwa kutumia hizi cages na ni, ni jambo ambalo kwa muda mrefu lilikuwa halijafanyika na lakini pia tumeiona dhamira ya mheshimiwa rais kupitia wizara ya uvuvi mheshimiwa waziri ulega ashakuja hapa mara tatu mara nne na kuna kazi kubwa tushapeana kwa ajili ya kuangalia namna gani tutapanua uwezeshaji kwa makundi ya vijana kwa hiyo kuna habari njema ambayo ningewaandaa vijana hasa wenye nia na, na, na uwekezaji kwenye eneo hilo na ambao walikuwa na ndoto ebu wasoge tuanze kuwapa utaratibu wa namna ambavyo tungeweza kuwasogeza zaidi katika kutumia rasilimali ya Ziwa Victoria ili waweze kufuga kisasa na waweze kujipatia kipato katika eneo lao lakini kwa sasa tumeshaanza na vijana ambao ni graduate wamechanganyika na vijana wa kawaida mm. tumeshawaweka kule na wameshaanza kufanya kazi wameshavuna awamu ya kwanza Ndiyo. sasa hivi tunaenda kwenye awamu ya pili ambayo ni mafanikio makubwa kwetu sisi kama manispaa kwa upande wa vijana lakini la pili kupitia mikopo hii tumeshatoa fundi kwa ajili ya vijana ambao wako hapa maeneo ya Nyasaka mm. ni wameshafungua vi, viwanda kwa ajili ya usindikaji wa maziwa ni vijana ambao walikuwa na ndoto walikuja wakatushirikisha na sisi tukaona tunaweza tukawapushi tumewapa zaidi ya milioni 100 wana wameagiza mitambo kutoka China 
na wale tunaamini baada ya muda mfupi wataanza sasa kuajiri vijana wenzao kwa ajili ya uwekezaji huo wa usindikaji wa maziwa lakini ukienda hapa kiloreli katikati kuna vijana pia tumewapa fedha wanafanya ufugaji wa kisasa kupitia kuku utotoleshaji wa mayai na ndio wamekuwa supplier wakubwa ambao wana wana, wana supply hizi hizi huduma katika maeneo mengine kwa hiyo hayo ni mayataja makundi machache ambayo kwetu sisi tunayaona kama ni ni, ni, ni sehemu ya ya, ya ya vijana ambao wame, wameona waache kulalamika waache kupiga kelele waingie kutafuta fursa wao wenyewe kwa kutumia akili zao lakini kama itoshi jana nafikiri kama utakuwa umefuatilia serikali kupitia KCB Bank kupitia Veta lakini pia kupitia watu wa GIZ mm. wana uwekezaji mkubwa wameufanya ndani ya mkoa wetu wa Mwanza specifically katika wilaya yetu ya Lemela jana mimi mwenyewe nikimwona na hiyo habari nilisoma nikimwakilisha <laughs> mkuu wetu wa mkoa tumetoa waitimu mia tatu mm. hawa wote ni vijana wadogo kuanzia miaka kumi na nane na wakezaji ule ni zaidi ya bilioni mbili pointi mbili tumekabizi vifaa vya kisasa kabisa ambavyo vijana hawa baada ya kuwa wameitimu mafunzo yao wataenda kuvitumia katika kujiajiri kuna mafundi pale wa bomba kuna mafundi wa umeme kuna mafundi wa washi kuna mafundi wa pakarangi kwenye yeah. majumba lakini pia kuna mafundi wa magari ambao hao wote hawa na hizi programu zimekuwa zinafanyika mara nyingi sana ndani ya chuo chetu ambacho kiko pale Nyakato, chuo cha Venta na chuo cha serikali tukisaidiana na wadau mbalimbali. Kwa hiyo yote hii ni katika kuhakikisha tunajibu changamoto ya ajira kwa vijana kama ambavyo umeniuliza. Na e, mtazamaji hili la, la, la vijana e, hapo jana e, mwenzetu Sharifa Suleimani aliongea na vijana wengi. Na walitakiwa katika kile ambacho e, Sharifa Suleiman alikuwa nao kutumia fursa zipatazo kujikwamua kiuchumi e, kwa kuhakikisha wanafanya kazi ili kuabiana changamoto ya ajira ili kuinua kipato binafsi sasa ana atuonyeshe video hiyo e, kama mwandishi wetu Sharifa Suleiman alivyofanya na hiki ni moja kati ya vitu ambavyo vimetusukuma sisi kuweza kumwalika hapa kwa wilaya tuweze kuangalia vijana wanaopambana na fursa katika jamii la vijana tatu kutoka wilaya mbalimbali mbali za mkoa wa Mwanza wanakutanishwa hapa baada ya kuhitimu mafunzo ya miezi sita katika chuo cha Veta Mwanza kupitia programu ya tujiajiri yenye lengo la kumwezesha kijana kutumia stadi za maisha kuinua kipato lakini baada ya kuweza kushiriki mafunzo haya na kuhitimu sasa tumekuwa mafundi tumeweza kujiajiri tumeweza sasa kujitegemea kuna vijana wenzangu ambao tunaishi maisha ya kupanga. Sasa hivi tunaweza tukalipa kodi. Mafunzo haya yameweza kunisaidia katika somo la study za maisha ili niweze ku, ku inufo, yani ili niweze kuishi vizuri na watu na kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo wanazokutana nazo katika kazi na katika jamii ya watu inayonizunguka. Ufundi bomba, uselemala, ujenzi ni baadhi ya mafunzo aliyopata vijana hawa ambapo KCB Foundation wanaosimamia vijana hawa wanaona mafanikio ya kuondokana na changamoto ya ajira. Nawekea lengo kwamba angalau asilimia 30 wawe wanawake. Lengo letu lilitimia kwa kuwa na asilimia 32 ya wanawake ambao wamefanya kozi hii. Na umeona wengine wakijeleza hapa Biga. Akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Mwanza, mkuu wa wilaya ya Ilemela Hassan Masala, anasema fursa hii inapaswa itumiwe vema ili kujinua kiuchumi kwa vijana. Miezi mitatu darasani, miezi mitatu mmeingia field. Sio fursa ndogo. Vijana wengi walitamani washiriki kwenye mafunzo ya namna hii, lakini hawajapata hiyo nafasi. Kwa hiyo kwa nyinyi mliopata mpaka leo mnaitimu Tunaamini tayari mnaiva na jambo la kwanza ambalo kubwa tumependa kuwasisitiza hebu mjiamini ukishajiamini mwenyewe utaamini unachokwenda kukifanya ukishaamini unachoenda kukifanya maana yake tayari umeshajiandaa kuingia katika ushindani ufundi leo hii tunachokishuhudia ni utekelezaji wa ilani iliyopo ndani ya ukurasa namba 29 wa chama cha mapinduzi 
kwa ajili ya kuweza kuwezesha vijana kwa ajili ya kuweza kunufaika na zile ajili ambazo serikali ilikuwa imekusudia ajili milioni saba kwa miaka mitano Mwaka huu programu hiyo ya tujajiri inataraji kuchukua vijana zaidi ya tano katika mikoa ya Mwanza, Morogoro, Zanzibar na Dar es Salaam. Sharifa Suleiman wa Star TV. Na e, sasa hilo ndo tulikuwa tunajadili hapa na mkoa wa Ilaya wa Ilemela. Asali masala kuhusiana vijana kutumia fursa mbalimbali kujiletea kipato. Haya ulo ambia jana wameazingatia na watafanyia kazi? Ah, sasa ni tuna, tuna wajibu unajua hii program pamoja na kuwatoa wamesha phase out lakini ni program ambayo bado kuna kuna namna ya kuwafuatilia. Yeah. Kwanza kufuatilia vifaa walivyopewa. Vifaa mm. walivyopewa ni, ni, ni vya gharama kubwa sana. Mm. Kuna vifaa ambavyo ni vya kisasa ambavyo hata mafundi walioko mtaani sasa hivi hawana. Ndio. Eh, kwa hiyo tumeweka utaratibu wa kufanya follow up kuona matumizi ya vifaa lakini pia namna ambavyo mafunzo kama yameleta ya tija kwao. Sasa mimi nimewapa techniques tatu tu kama sio mbili. Moja ni kujiamini katika kazi ambayo wanakwenda kuifanya kwa sababu ufundi ni ushindani. Okay. Ubora wa kazi yako ndio utakufanya we exist kwenye soko au upote. Mm. Lakini jambo la pili ni wao wenyewe lazima wawe ma, ma lobisti wa lob kazi okay. kazi zinagombaniwa okay. mm. na sasa hivi mheshimiwa rais wetu anamwaga hela sisi hapa tunapozungumza tuna 1.5 to 9 billion tumeshaingiziwa tayari kwenye miradi ya boost boost ni kwenye upande wa sekta ya elimu okay. jana nimewaambia kwamba moja ya eneo ambalo sasa inabidi na wao waanze tena wametoka ni fresh waingie sasa kwenye shule zetu wa, waende wakasekiwa hizo full shot, fulsa mm. za kujenga za kushiriki kwenye kupaka rangi na nini kwa sababu mzunguko wa fedha hii tayari tunao na huko katika shule zetu sisi tunakata zaidi ya tano sita tayari hizi fedha zimeshaingia sio hela ndogo lakini wao wenyewe wakiwa tayari ku kazi wakiwa tayari kutumia maarifa waliofundishwa wakiwa chuoni tayari hiyo ni fursa na ni moja kwa moja mtaji ambao wataenda kuongeza kwa hiyo mimi na hakika wameelewa wame somo na bahati nzuri kati ya wale vijana tatu kulikuwa na vijana karibu 60 tayari wameshakiri kwamba baada ya kuwa wametoka walishapata kazi na wao wenyewe wameshajiajiri kwenye maeneo yao na wanafanya shughuli zao mbalimbali kwa hiyo waliobakia wale ndio tulikuwa tumeamua tuwape hiyo changamoto na hii sio fezi ya kwanza unajua mimi nimeshiriki hii fezi ya tatu sasa sahi kabisa kuwaondoa vijana ambao wame graduate kupitia mm. chuo chetu cha Veta mara ya kwanza tulishatoa vijana pia tuliwapa vifaa na wako mtaani tunawafuatilia wanafanya vizuri na wako kwenye ushindani kwa hiyo ni program ambazo kwa kweli zimetuletea mafanikio makubwa sana na katika hili tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa maono lakini pia kwa namna ambavyo ameweka mazingira rafiki kwa hawa wawekezaji wengine mm. kuja kuwekeza kwa sababu wameona kuna kitu ambacho rais wetu anataka kukifanya kwa Tanzania sawa na tukibaki hapa hapa kwenye eneo la vijana e, nakumbuka mwaka jana E, na nenani kitaifa ilifanyika Mbeya na mimi nilikuepo pale na moja kati ya watu ambao wanaongelea sana vijana wapambane hasa kwenye sekta ya kilimo ni waziri mkuu yes e, pamoja na waziri mwenye dhamana Hussein Bashe kikubwa ni kwamba wanakifanya kilimo sasa hivi kuna eneo ambalo kwani nilitumia nasema kama sex to sex agriculture yani yani mm. kwamba wanakifanya kilimo kionekana na kwamba sio kitu kigumu ni kwamba so, so. unajua vijana wanapenda pia vitu rahisi rahisi kwa hiyo wakiona kwamba kilimo ni kitu ambacho ni rahisi sawa so. e, wanaweza kukifanya na wakipende hapa manake vijana wengine pia wanapenda tu mambo haya tu ya mjini mjini tu <laughs> na nini kwenye kilimo vipi vijana wanachangamkia kilimo sababu ki, ki, ukiangalia kijiografia ile mela ni eneo ambalo pia lina fursa nyingi sana za kilimo ukiacha tunao vijana ambao kwanza wameshiriki katika hii BBT tunao vijana wetu kutoka wilaya ya mm. na ofisi yangu ilishiriki ku recruit mm. vijana ndio kwa hiyo wako katika hizi incubation center mm. na, na mosi wako Dodoma tayari kwa ajili ya kwenda kupata training ya 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 ya, ya, ya namna ambavyo wanaweza kushiriki kwenye zoezi la kilimo ah uki, 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 uki kwetu kama ulivyosema tunakata sisi ambazo zina sura ya ya ya, ya maeneo ya mm. jamii kwa hiyo bado tuna ardhi ambako tunashiriki kilimo kayenze ni moja wapo sangabuye hapa shibula mm. bogogwa hizi kata zote hizi zina maeneo very potential kwa ajili ya kilimo cha mazao ya chakula lakini pia hata mazao ya biashara lakini pia tuna vijana wengine pia wako kwenye incubation center ya hapa mabuki Ndiyo. pale kuna zoezi la kuwa train vijana kwa ajili ya kushiriki kwenye zoezi la ufugaji wa kisasa 
Tu mazoea tunafuga katika mazingira yale ya uonyeji. Kwa hiyo vijana wetu wako pale pia. Kwa hiyo hizi zote hizi ni 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 ni, 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 ni creation ambazo serikali imeamua kutengeneza haya mazingira ili kila mmoja mwenye ndoto ya kushiriki kwenye shule anayoipenda hakikisha anafanya hivyo. Na na mazingira haya sisi tumeyafungua. Kwa hiyo wakishatoka kule tunaamini moja watakuja na maarifa ya kutosha lakini mbili sisi kama serikali tumeshatengeneza mazingira ya kuandalia ili wao waweze sasa kushiriki kwenye ndoto zao wanazozitaka kama ni kuwapa uwezeshaji tutafanya hivyo kwa sababu tayari tuna mafungu tunatenga lakini pia kama ni kuwapa utaalamu utaalamu ndio huo tumeshawapeleka kwenye haya maeneo kwa hiyo nitoe wito kwa vijana wanaonifuatilia na wanaofuatilia kipindi hiki walioko wilaya ya Ilemela hebu sisi tuko tayari kukana wao tuna tuna tunawakaribisha katika kuwa engage na kutumia mawazo yao mm. watengeneze mipango yao ya biashara watengeneze mipango yao kama ni ya sekta yoyote waje sisi tuna wataalamu pale ambao sisi tutawapa kazi ya kupitia wachambue then tutakachoona kina faida kwa jamii yetu na kinaweza kikaongeza tija sisi tuta support mipango hiyo kama ambavyo wengine tumeshawafanyia kitu cha namna hiyo na sasa wengi wanatifuatilia kwa hivi sasa na tuwape nafasi walau tuweze kuwasikia habari za asubuhi bana Tafana tu kwema Kwema unaitwa nani na upo wapi Na bila shaka unataka kutoa maoni kwenye kipindi chetu cha tuongea asubuhi Halo Eh ndio nimekatilia hapa hichi kipindi Ndio karibu utupe maoni yako Ah Uh, kwanza kabisa ni hii ni sema na shukuru sana kwa kwa nafasi hii sababu serikali imetoa za za kuingia ubia na hawa YSD ndio kwa sababu asilimia kubwa ya vijana ambao walikuwa hawana hata shughuli za kufanya ambao walikuwa mtaani wazazi wao wamepata sehemu ambazo wanaweza wakapata matumaini kwamba vijana wao wanaweza wakapata jambo la kufanya ndio na hili pia nilikuwa na nilikuwa na baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa natamani nilifahamu kwa sababu pia mimi ndio na nina kijana wangu ambaye nimempeleka huko akasoma kozi kwa hapa Dodoma kijana wa kwanza nilimpeleka awamu ya kwanza mwaka jana nadhani mhm na kijana wa pili nimempeleka awamu ya pili hii mara hii ya pili hata sikujua hizi program kwa sababu <coughs> Naona hata huyu kijana baada ya kumaliza naona ni mikoa si imetofauti na program jinsi ya kuzifanya kwa sababu nimeona kwa nini hapo Mwanza kwa jinsi maelekezo nilivyoona yanatoka hapa ni kwamba mnawawezesha hawa vijana kuingiza sehemu au kuwawezesha vifaa vitendea kazi na waingie sehemu ambazo watakuwa wana wanajishughulisha kwenye miradi kama hiyo serikali ambayo imetoa miradi ya kwenye hizo shule kwa sababu <coughs> vijana wengi wanajifunza lakini sasa experience ambayo wanaipata kutoka kwenye mafunzo hayo haiwezi ikawa haiwezi ikakuwa kwa sababu unajua ufundi ni kila siku unazidi kukua kazi mtu anavyozidi kufanya kazi tofauti tofauti ndio ndio so ilikuwa na na, na jaribu kuhoji umradi ni umetofautiana kwa baadhi ya mikoa unafanyika kila mkoa kulingana na mkoa jinsi ulivyo au ni program ambazo zimeandaliwa kwa baadhi ya mikoa special kwamba mkoa huu tutatoa tutatoa mafunzo na tutatoa vifaa wezeshi kama hivi na hivi lakini mkoa huu tutatoa mafunzo peke yake. Sawa, basi nakushukuru sana kwa maoni yako na kama hili itakuwa ndani ya mgeni wangu hapa mkoa wa Wilaya atalitolea ufafanuzi. Asante sana. Nashukuru sana. Naam, una fursa kutupigia simu, tupigie simu au tuandikie nyumba yako mfupi kama una swali una maoni na ushauri e, mheshimiwa mkuu wa wilaya yupo hapa na yaliyo ndani ya uwezo wake atajibu. Ayana anasema walimu wa masomo ya sayansi tupo wengi mitaani tuliyohitimu halmashauri zote nchini zingefanya utaratibu wa kutoa ajira za muda ili kupunguza uhaba wa walimu mashuleni. Haya asante sana kwa maoni yako. Unaweza pia ukatupigia simu ukatupa maoni yako. Naam. Karibu tuendelee mheshimiwa. Ah na, na shukuru. kuna kwanza ni ninashukuru ni, kwamba kuna watu wanatufuatilia. Ni, ni pongeze pia ndugu yetu aliyepiga simu kutoka Dodoma. Ni, ni singependa kuzama kwa undani zaidi kuhusiana na, na, na problem tuliyoitimisha jana kwa sababu wazungumzaji wake yeah, wati mbaya hapa sayo. tuko nao lakini kwa kwa taarifa na kwa engagement tulioifanya mm. kwa awamu hii tulikuwa tunashirika na mkoa wa Mwanza lakini pia kuna vijana ambao wamegraduate kutoka Zanzibar 
lakini pia kuna vijana ambao wameshiriki katika program ya namna hii katika mkoa wa Dar es Salaam. Mm. Uh, kuna awamu ambazo zinaendelea lakini pia hata hii sponsorship ya kuwapa vifaa ni ni sampling kwa baadhi ya vijana ambao wanakuwa ni sehemu ya team. Mm. Gharama ya vifaa hivi ni kubwa kama ambavyo nimezungumza mwanzo kuwafikia wote na kuwapa vifaa ndio ndoto ya waisani wa, wa wetu kwa namna ambavyo wamejipanga. Kwa hiyo maelezo mengine ya ziada kwa sababu bado anaendelea kutufuatilia tutakana watu wetu ambao tumefanya nao ili zoezi jana tuone mipango iliyoko ya baadaye ambayo itawezesha sasa kuwafikia vijana wengi ambao wamesha aidha wameitimu kama wiki jana wake anapomsema yeah. lakini bado akiingia kwenye soko la ushindani bado anajikuta yuko na changamoto. Naamini Dodoma watakuwepo wasimamizi pia ambao wanaweza kujibu vizuri na kutoa u, 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 maelezo ya hiki ambacho nakizungumza lakini kwa kanda ya ziwa nafikiri sisi tuna nafasi kubwa ya kulisemea ili kwa sababu tunao hapa hapa wahusika na programu hizi wakati zinafanyika zimefanyika katika chuo chetu na bahati mzuri kabla hazijaanza sisi lazima tupate taarifa na tutoe mchango wetu wa kuona namna ambavyo tunawawezesha wajana kwa mfano kozi hii wakati wanaitimu e, kupitia hao wadau kuna okay. zaidi ya milioni tisina mbili zilipelekwa kwenye chuo cha veta. Hizi ni kwa ajili ya kukava zile kosti ambazo zitawafanya vijana wetu wakae katika mazingira ya chuo. Kwa hiyo ni, ni vitu ambavyo tunavifahamu vizuri kwa, kwa undani kwa namna ambavyo vimetengenezwa. Ah uh, jambo la pili ni hili la walimu wa science. Hmm. Ni nikubaliane. Uh, kwa miaka kadhaa hapa nyuma ajira ha, ni kama zilisimama. Kwa hiyo tumejikuta tulipoanza ku resume kutoa ajira hmm. Ni, ni, ni lazima uende kwanza na selling budget iliyopangwa kwenye namna ya kuaccommodate hiyo group kubwa ya, ya, ya walimu wetu. Mimi nafikiri tu pongeze jitihada ambazo Mheshimiwa Rais ameanza nazo. Kama ingekuwa kila mwaka tume, tumewekeza kuajiri vijana waliohitimu kwenye vyo vyetu nafikiri tusingeingia kwenye crisis kubwa ambayo sasa hivi utaona hata condition za wanaokwenda kuajiriwa zimechukua baadhi ya miaka waliohitimu lakini wakati huo kuna vijana ambao wamehitimu 5 years back bado hawajui mpaka sasa hivi wataajiriwa lipi kama sisi tunaenda kuchukua miaka miwili mitatu waliomaliza utaona bado tatizo ni kubwa lakini kwa sababu safari ni hatua na mheshimiwa rais ameianzisha safari ambayo ni kama ilisimama kwa muda mrefu watu kutoa ajira mimi nafikiri tu, 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 tu hicho ambacho tumeanza nacho lakini wazo lake la kwamba almashauri ziajiri au zitoe mikataba ya muda nafikiri kuna almashauri zinafanya hiyo na sisi hapa ni moja ya almashauri ambayo pia tunao walimu wanaojitolea katika shule zetu na mahitaji ni makubwa na tumeshatoa utaratibu wa namna ya, ya kulipa hao walimu wanaotusaidia katika hizi shule lengo letu ni kuhakikisha tunaendana sambamba na speed ya kuwa wapa huduma wanafunzi wetu na, na of course wanafunzi wetu wengi wanapenda masomo ya science mwenyewe nazunguka huko mashuleni naona namna ambavyo vijana wetu wanatamani kabisa kupata mazingira mazuri kwa ajili ya masomo ya science sana kushukuru sana. Bado una nafasi ya kushiriki nasi katika kipindi hiki kwa kutuandikia maoni yako nasi tutayasoma moja kwa moja. Na kuna eneo la mnafanya nini? Kwa sababu katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania e, bado changamoto ya migogoro ya ardhi inaonekana ni mikubwa. Kwa hapa ile mimi naona juzi mlitoa hati kadhaa. Ndio. Yeah miliki wa ardhi kwa wananchi. Sasa hiyo inatosha kuonesha kwamba mnapambana kuhakikisha kwamba matatizo ya migogoro ya ardhi huko ile mela yanafikia historia. Kabisa, sisi ni miongoni mwa manispaa au wilaya ambayo inafanya vizuri sana kwenye upande wa umilikishaji lakini pia utoaji wa hati kama walivyozungumza wiki moja iliyopita tumetoa hati 500. Mm, Akiwepo mheshimiwa tulikuwa na mheshimiwa waziri wazi. wa ardhi mm. tumefanyia pale kata ya Shibula tumekabidhi wananchi hati hizo 500 lakini kabla ya hapo tumeshasajiri hati za kutosha ambazo bado kupitia watu wetu wa idara ya mipango miji na ardhi wanaendelea kufanya hivyo lakini pia kupitia mkopo tuliokuwa tumepata bilioni tatu milioni tano tulipata mwaka 21 22 tumeshapima viwanja zaidi ya tatu viwanja hivi ni kama nilivyosema vita vitagusa maeneo ya ujenzi wa taasisi za kiserikali ujenzi wa taasisi za kidini ujenzi wa maoteli makubwa ya kisasa Ndiyo. lakini pia tuna makazi ya kawaida na nitumie nafasi hii ku, kuendelea kutoa wito kwa wananchi wetu bado viwanja tunavyo na, na mji wa Mwanza ni kama sasa hivi huku kote huku kianzia mjini 
ni kama nafasi tayari zimeshajaa. Kwa hiyo eneo pekee ambalo unaweza ukapata nafasi ya kujitawala na kufanya unachotaka ni mm-hmm. iko katika manispaa yetu ya Lemela. Na bahati nzuri pia mkopo tumeshamaliza marejesho. Yaani kumaliza marejesho maana yake tumeshauza viwanja, mm-hmm. tumeweza kukusanya bilioni tatu milioni 500 tushailipa mm-hmm. serikali. Kwa hiyo sasa hivi sisi tunaendelea kukusanya faida. Mm-hmm. Kwa hiyo wito wangu wale waliomilikishwa viwanja ambao bado wengine hawajamalizia malipo kwa sababu tuliweka kwa awamu watumie nafasi hii kukamilisha malipo yao na kama viwanja tumeweza kurejesha mkopo maana yake sasa utaona thamani ya harizi hiyo imeshakuwa kubwa na watu tungeshauri waanze sasa kujenga ili tukimbizane na speed ya mpango kabambe wa master plan tulionao katika mkoa wetu wa Mwanza tungependa kila kitu kilichoko kwenye master plan kifuatwe kwa utaratibu ili tuweze kuwa na mji wa kisasa kabisa ambao 5 years to come 50 years to come tutakuwa na, 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 na jiji na, na sisi obviously tunajiandaa pia kutoka kwenye manispaa sasa kwenda kwenye jiji kwa vigezo ambavyo tunavyo na utajua kwamba sasa hivi Mwanza ni mkoa wa pili kwa idadi kubwa ya watu kutoka mm. Dar es Salaam kwa hiyo tumejipanga katika maeneo ya namna hiyo kwa hiyo swala la migogoro ya harizi ipo baadhi nimefanya ziara wiki iliyopita nimetembea na kampuni zizo shiriki kufanya upimaji shirikishi na tayari Jumatatu tumewaita kwa ajili ya kufinalize. Sasa changamoto tuliyoigundua kuna watu walishirikishwa kwenye upimaji shirikishi walitakiwa wachangie gharama. Eh. Baadhi hawa hawajakamilisha mm-hmm. malipo yale. Kwa hiyo tunajikuta sasa zile kampuni zilizofanya hii kazi ya upimaji zinashindwa kwa establish zile ramani na okay. kutoa hati kwa sababu kuna watu wameshindwa wa kukomply na makubaliano ya kimkataba walioyaweka. Kwa hiyo nitoe shime wale walio shiriki upimaji shirikishi miaka mitatu iliyopita wamalizie malipo yao kama ni kwa awamu kama ni kwa utaratibu atakaokubaliana na haya makampuni mm-hmm. ili tumalizie sasa kutoa hati na tumelikishe wote katika namna ambayo itakuwa haina malalamiko kwa baadhi ya wachache ambao wamekuwa na hayo malalamiko na eh, sana kwa namna mnavyo eh, pambana na hilo sasa tuangalie eh, tunaelekea ukingoni mwa kipindi bado dakika chache tuangalie pia maeneo mawili eneo la kwanza ni la miundombinu na eneo la pili pia ni la afya ndio e, manake tuangalie pia licha ya kuwa pa vituo vya afya vipo upatikanaji wa dawa lakini pia huduma nzuri zinazopatikana pale na kuepusha pia vifo vya mama na mtoto pia watoto chini ya miezi mitano miaka mitano vipungue hapa na penyewe pia tumefanya nini uh, tuna mimi nitumie nafasi hii kuendelea ku, kumshukuru rais wetu kama kama kiongozi namba moja ambaye sisi tunamsaidia kutimiza malengo aliyojiwekea na malengo ya chama ambacho kina kinatawala kupitia ilani Ndiyo. kwa upande wa afya tuna idadi kubwa sana ya wahitaji lakini pia tuna idadi kubwa sana ya kazi kubwa ambayo tume, tumeifanya kwa mwaka ishirini na tatu sisi tumeshakamilisha vituo vya afya tumeshakamilisha ujenzi wa zanati kwenye baadhi ya kata. Ndiyo. Hapa kata ya Lumala tumeshajenga zanati iko hapo Lumala kona. Ndiyo. Lakini pia ukienda pale Shibula tuna Masemele tumeshajenga na tumeshakamilisha imeshaanza kufanya kazi. Lakini ukipitia hapa hapa tulipo Ilemela hapa juu tumekamilisha pia ujenzi wa majengo ambayo ilikuwa ni changamoto kwa muda mrefu. Lakini ukienda pale Buzuruga Buzuruga ni, ni, ni kituo cha afya lakini ni kituo cha afya ambacho kinabeba idadi kubwa sana kama ni, ni like hospitali hivi ile Buzuruga inahudumia mpaka watu wa upande wa pili wa nyamagano na kwa takwimu za haraka haraka kwa mwezi wana mama wanaoenda kujifungua kwenye kituo chetu cha afya Buzuruga ni zaidi ya mia sita sasa hii imepelekea tuone namna ya kuendelea kuimarisha mazingira ya pale. Hapa hapa katikati ulisikia kelele kelele watu wanajifungulia chini wanafanya yeah, nini? Uh, tumechukua hatua, tumejenga jengo la mama na mtoto ambalo litakuwa na uwezo sasa wa kupokea na mama 40 atipa. Na tumeshatumia zaidi ya milioni mbili hamsini na jengo limekamilika. Juzi nilienda kulikagua. Kwa hiyo sasa hivi tuna tume request vitanda pamoja na maboresho mengine ambayo muda sio mrefu tutafanya extension ya huduma katika kituo kile. Lakini hili kukipa unafu kila kituo cha afya tumeanzisha ujenzi wa zanati ya mbiti ambayo iko kule kule kata ya ya Buzuruga. E, lakini kama itoshi kwa upande wa hospitali ya wilaya tumeweka zaidi ya bilioni tatu milioni mia moja. Tume tunaendelea kukamilisha wodi za kina mama na wodi za kina baba jumla wodi tano. 
Ndiyo. Lakini pia tayari tumeshapokea vifaa vya kisasa kabisa ambavyo vitakwenda kuhudumia watu wetu. Tuna ma X-ray machine pale, mm-hmm. tuna mitambo mikubwa ambayo tumeshaipokea kutoka kutoka wizarani. Hii yote ni katika kuendelea kuimarisha huduma za afya. Ukiondoa pia hizi vituo binafsi ambavyo navyo pia vinatoa huduma katika maeneo yetu lakini tunayo hospitali yetu ya mkoa Sekotule ambako wakati mwingine ndio inakuwa wananchi wakizidiwa huko basi tunakwenda nao. So far kwenye upande wa afya tumefanya kazi kubwa na kupitia zile fedha za tozo tumejenga kituo cha afya Kayenze ambako okay. toka historia hii ya nchi ya kukuwahi kuwa na hicho kituo. Wale wananchi walikuwa wanalazimika kusafiri kutoka Kayenze wanakuja mpaka huko Sangabuya wanakuja huko wilayani moja kwa moja lakini ndani ya mwaka 20 na moja 22 I mean 22 23 tayari tumeshakamilisha hii full package tuna OPD tuna mashine tayari tuna kila kitu na hapa tunapozungumza wananchi wanapata huduma wa ukanda ule wote kwa hiyo tumejaribu kuzitawanya hizi huduma kwenye maeneo ya kata zetu na mitaa ili kuhakikisha wananchi wana, wanapata hiyo huduma Sawa eh nyingine ndio hilo la ujenzi wa miundo mbinu maana sasa ni msimu wa mvua huu ndio eh, barabara zetu zipo salama huko e, geografia ya, ya Mwanza ambayo ndani yake ilemela inapatikana nafikiri ni, ni, ni ya kipekee tofauti mm. na mikoa mingine sisi ni kama bakuri hivi bakuri mm. ukikaa huko juu tuko milimani ukishuka chini ndiko ambako tunategemea kuona miundo mbinu ambayo sisi tunaendelea kupambana nayo lakini bado pamoja na geografia hiyo ya ya ya, ya, ya asili tulionayo ya kuzungukwa na miamba bado tumeendelea kuwa na changamoto ya, ya, ya ubora wa barabara zetu ila serikali inaendelea kupambana tarula wameongezewa fungu la fedha na tumeshafanya kazi ya ukaguzi kwenye baadhi ya barabara ambazo zimekuwa ni changamoto zaidi na hapa tunapozungumza tayari matengenezo kwa kutumia mawe tuna tunafanya kwenye baadhi ya barabara lakini pia kuna mitaa ambako tayari tuna wakandarasi na wanaendelea na kazi. Kwa hiyo ukiniambia kwa ujumla kwenye upande wa miundo mbinu ni 50-50. Tuna maeneo ambako bado hali sio nzuri sana lakini kuna maeneo ambako serikali kupitia tarula, kupitia tanlodi tunafanya kazi nzuri na kazi inaendelea. Ukienda hii barabara ya Busweru sasa hivi tuna zaidi ya kilomita mbili tatu za lami zinaendelea kutengenezwa na wakala wa barabara kwa maana tanlodi lakini ukichukua hii barabara ya kutoka airport kwenda mpaka pasiansi utaona okay. matengenezo yanayoendelea ya ufungaji wa taa na kila Ndiyo. kitu hiyo yote ni kazi ya serikali inafanywa chini ya ya sita lakini pia ukienda huko mitahani ukienda Nyambiti kulikuwa kupitiki kule Buzuruga ukija hapa Big Bite katikati hapa kulikuwa kupitiki na ukienda kule Kabuoro juu ziwani kule chini kote kule tumeshatengeneza barabara za lami mm. na sasa hivi ninapozungumza tuna mradi wa TASAF kupitia OPEC mm. tuna fedha ambazo tayari zinaendelea kufanya kazi kwenye kata ya Kirumba hayo yote hayo ni maeneo ambako nafikiri jitihada za serikali kuhakikisha barabara zetu zinapitika na zinaondoa changamoto ya usafiri kwa watu wetu zinaendelea kuimarishwa kwa hiyo ni watoe hofu wananchi serikali inafanya kazi na tunawashukuru na wao kwa sababu pia wamekuwa wanatupa ushirikiano katika kuyaelewa haya na kutusaidia kufikia malengo ya serikali. Sawa, tunaelekea ukingoni mwa kipindi hiki na pengine sasa kama una ziada e, kusiana kila ambacho nyie watendaji wa kuu mnayofanya katika kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na maisha bora. Karibu. A, mimi ni shukuru kwanza kupata fursa za mara kwa mara kupitia kituo chetu cha Star TV. Ndio tunapopata nafasi ya kuja na kuyaeleza haya maana yake mnatufungulia milango ya kuwasogelea wananchi mm-hmm. na kuwapa taarifa ya nini serikali inafanya wakati mwingine wananchi wanaweza wasijue haya mambo ambayo tunayozungumza hapa kwa sababu aidha tuwafiki au wanakosa fursa ya kujua lakini kupitia Star TV mara kadhaa mmetupa hiyo fursa ya kuongea na wanamwanza na wanaelemela na watanzania kwa ujumla lakini pia wanaweza kujua kazi kubwa ambayo wanafanya serikali. E, kwa hiyo ni, ni waombe wananchi wetu serikali na jukumu moja la kusimamia maisha yao. Lakini na wao wananchi wana jukumu kubwa la kushirikiana na serikali ili kuhakikisha haya yote tuna tunayafikia. Na na mimi nafurahi kwa sababu tunapata ushirikiano. Ziara tunazopita huko unaona feedback kutoka kwa wananchi kwenye shida tumekuwa tunapambana kuzitatua 
kwenye changamoto hapa na kuzungumza wataalamu wetu tumeshawatoa ofisini kwa mfano wa watu wa ardhi mimi na zaidi ya wiki moja sasa wako kwenye kata ambako tumewa station kabisa mm. ili waweze ku kwa vitendo na kujibu na kumaliza hizo changamoto kwenye maeneo yao kwa hiyo wananchi wale wenye malalamiko wenye hoja ambazo hazijapata majibu kupitia serikali wasichoke kwa sababu sisi tuko tayari na tuko hapa kwa ajili ya kumsaidia mheshimiwa rais kujibu na kutatua changamoto ambazo zimekuwa ni kwao ni, ni shida kufikia malengo yao kwa hiyo ni watake tu na niendelee kuwaomba waje wa, 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 kwa mkurugenzi ofisi iko wazi wakija pia kwenye ofisi mkuu wilaya sisi tutatoa maelekezo kwa watendaji wetu tunaamini tutaendelea kuwasaidia Sawa, so, basi mimi nikushukuru sana e, kushiriki nasi katika kipindi kwa sikio leo lakini pia kueleza kwa kina wananchi yale ambayo nyie watendaji mnayefanya katika kuhakikisha kwamba mnawaletea maendeleo. Nashukuru sana. Asante na watakia kazi njema. Naam, mtazamaji niseme tu kwamba kufikia hapo kipindi cha tuunge asubuhi kwa siku ya leo hakina la ziada. Lakini tu nikumbushe kwamba endapo una maoni una ushauri usite kutuandikia ujumbe huu kupitia namba 0688817 nasi tutafanyia kazi moja kwa moja nikumbushe pia kwamba kwa sikia leo pia tuko na uhisani wetu si wengine bali ni RJ Classic Furniture wanapatikana Nyegezi ukionelekea stand ya mabasi ya Nyegezi lakini pia umevuka tu kidogo pale Nyegezi corner basi utawapata kono wako wa kulia RJ Classic Furniture lakini pia tunashukuru sana pia Freddy Fashion wanapatikana jijini Mwanza katikati kabisa mtao kisha, maka, kisha mapanda jirani kabisa na Salma Koni pale basi ukitaji kuwapata unaweza kuwapigia kwa namba zao lakini pia ukapata mavazi mbalimbali ukawa muonekano mzuri. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa nasi katika kipindi kwa siku ya leo. Mheshimiwa mkuu ila mimi nakushukuru sana. Ah, hapa nyumbani kwako wakati mwingine pia tutakapokualika bwana. Ndio. E, uje hapa ili la vijana pia ndio limetusukuma sisi tukakuita leo kwa siku ya leo na wakati mwingine pia ukiwa na mengine ya ziada utualike pia. Nashukuru sana. Mm, Yapo mengi tu ambayo ya kabisa. Mtu anafanya huko na Twitter pia na sisi tu kuja kuonyesha wananchi. Haina shida. Nashukuru sana. Na tukia kazi njema. Sawa. Basi kwa niaba ya Ana pamoja na Elisha Ndalo na wengine wote walio shiriki katika maandalizi ya kipindi hiki. Mimi ni Bernard James. Nikutakie asubuhi njema tukutane kesho katika kipindi hiki.